இப்ப வந்து நம்ம கூட்டத்தை வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த விழுச்சம் நடத்துற கலைஞர்கள் கூட்டம் வந்து இது நாப்பத்தி எட்டாவது கூட்டம் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாலு கலைஞர்களை பத்தி நம்ம பேசியிருக்கோம் எண்பத்தி நாலு கலை கலைஞர்களையும் எண்பத்தி நாலு இன்று மூணாக பிரிக்கிறார் முன்னாள் பன்னெண்டு மோடி இருநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கதைகளை நம்ம வந்து ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமா படிச்சுட்டு வரோம் படிச்சுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் மூணு பேரா மூணு பேரா பேசிட்டு இருக்கோம் இது வந்து நாப்பத்தி எட்டாவது கூட்டம் இங்க வந்திருந்த எல்லோருக்கும் வந்து என்னுடைய முதல்ல வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பேசுபவர்களுக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த நம்பி ஒரு நம்பிக்கையை அவர்கள் ஏற்படுத்துவார்கள் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் வந்து கதைஞர்ல நம்ம கொண்டாடணும் நம்ம கதைகள் வந்து ஏதாவது குறை சொல்றத வந்து நான் விரும்பல விரும்புறது இல்லை அது என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம் எனக்கு ஆனா பேசுறவங்க அவங்க பேசுற ஏதாவது ஒரு குறையை சொல்லணும் அப்படி தோணிக்கணும் சொல்லட்டும் ஆனா மனசு புண்படாம சொல்லணும் கதைஞர்களுடைய மனசு புண்படாம சொல்லணும் நம்ம முதல்ல வந்து சுமதி அதாவது நம்ம என்ன வழக்கவிஞ்ச சுமதியோட கதைகள் எடுத்து பேசுவோம் என்ன காரணம்னா ரகு ரகுநாதனுக்கு கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் ஒர்க் இருக்கு வேலை இருக்கு அதனால அவர் வந்து அவர் முதல்ல வந்து அவர் கதையை பத்தி பேசணும் அவருக்கு ஒரு கதை கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி சுமதியை பத்தி நான் சொல்றத விட அவங்களே வந்திருக்காங்க அவங்கள பத்தி அவங்க சொல்ல முடியுமா நான் கேட்டுக்கிறேன் அவங்க ரிக்வஸ்ட் பண்றேன் நான் சுமதி மேடம் நீங்க வந்து உங்களை பத்தி ஏதாவது சொல்லுங்க மேடம் சார் வணக்கம் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த தளத்துல வந்து காலதானம் நூல்ல இருக்கக்கூடிய கதைகள் எடுத்து நீங்க பேச முடிஞ்சதுக்கு ரொம்ப என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் தொழில் முறையில ஒரு வழக்கறிஞர் எல்லாருக்கும் தெரியும் எழுத்துத்துறைக்கு வந்து வந்தது முதல்ல வந்து சோசார் இருந்த போது துக்ளக் பத்திரிகைகளை கூப்பிட்டு கட்டுரைகள் எழுத சொன்னார் அதுதான் என்னுடைய ஆரம்பம் அதுக்கப்புறம் கல்மண்டபம்னு என்னுடைய முதல் நாவல் வந்து நான் தொண்ணூத்தி ஐந்தாம் வருடம் எழுதினேன் ஆனா அது பப்ளிஷ் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுலதான் அதுக்கப்புறம் ஒரு நீண்ட இடைவெளி அதுக்கப்புறம் விகடன்ல கட்டுரைகள் எழுத ஆரம்பிச்சேன் அதைதான் கண்டதை சொல்லுகிறேன்னு சொல்லிட்டு சந்தியா பதிப்பகம் சென்ற ஆண்டு வந்து அதை பதிப்பிச்சாங்க அது விகடன்ல வந்த சில கட்டுரைகளும் அதே மாதிரி மங்கையர் மலர்ல கொரோனா பீரியட்ல ஒரு பன்னிரெண்டு கட்டுரைகள் எழுதுனேன் அது எல்லாத்தையும் தொகுத்து கண்டதை சொல்லுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தொகுப்பா போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கலைமகள் ஆசிரியர் கீழாம்பூர் சங்கர சுப்பிரமணியன் அவருக்கு வந்து நான் பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா கதை எழுதணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்ச போது திருப்பி எழுத வரணும்னு ஆரம்பிச்ச போது ஒரு தொடர்ந்து எழுதணும் அப்படின்றது எனக்கு பெரிய சிக்கல் என்னன்னா என் தொழில் முறையில வந்து ஒவ்வொரு நிமிஷமும் வந்து ஏதாவது ஒருத்தர் வந்து யாராவது ஒரு வித விதத்துல என்னுடைய நேரத்தை ஆக்கிரமிச்சிருவாங்க எழுதணும்னு நான் நினைச்சு வச்சிருப்பேன் அந்த நேரத்தை யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேஸ் சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி போயிடுவேன் நான் அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலான்னு நம்மளே வந்து எழுதணுன்றதுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் வேணும் நமக்கு நாமே வச்சுக்கிற கமிட்மெண்ட்ன்றது வேற ஒரு பத்திரிகைக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட்னாக்கா அது வேறன்றதுனால கீழாம்பூர் சார்ட்ட கேட்ட சார் ஒரு பன்னிரெண்டு மாதம் பன்னிரெண்டு சிறுகதைகள் எழுத வாய்ப்பு ஏற்படுமா அவங்க பத்திரிகையில அப்படின்னு கேட்டேன் நான் அவற்றை கேட்கும் போது அது ஒரு பிப்ரவரி மாசம் நீங்க ஒரு மார்ச் மாசம் இருக்கும் நீங்க ஒரு ஒன்பது மாசம் எழுதுங்க ஏப்ரல் தொடங்கி அப்படின்னாரு அப்புறம் நவம்பர்ல வந்து என்ன சொல்லிட்டாரு நீங்க ஒரு வருஷத்துக்கு எழுதுங்க இன்னொரு மூணு கதைக்கு எழுதிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு சோ அப்படித்தான் வந்துட்டு பன்னெண்டு மாசம் ஒரு பத்திரிகை எழுதணும்னு போது இதுதான் கட் ஆஃப் டேட் அப்படின்னும் போது அந்த கட் ஆஃப் டேட்டுக்குள்ள கண்டிப்பா கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னாக்க எதுவா இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நாள் ஆபீஸுக்கு போகாமலே இருந்து கூட அந்த கதையை முடிக்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் ஏற்பட்டது அதனால திரும்ப எழுத வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய பிளாட்ஃபார்ம்ன்றது கீழாம்பூர் சார் கொடுத்த வாய்ப்பு தான் அத வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுல பி என் பரசுராமன் சார் நான் காலதானத்தை அவருக்கு தான் சமர்ப்பணம் பண்ணிருக்கேன் அவர் எனக்கு ஒரு ஞான தந்தை மாதிரி அவரும் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் அந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சி நான் அதுல எழுதுறதுக்கு ரொம்ப சின்ன நான் சொல்லிட மாட்டேன் ரொம்ப சின்ன பயன் வாசிக்கிறதுக்கு அங்கங்க வாய்ப்புகள் கிடைச்ச போதெல்லாம் வாசிச்சிருக்கேன் ஒரு கல்லூரி மாணவியா வந்து ரொம்ப என் மனசை ஆட்சி பண்ணது தீஜாவுடைய எழுத்துக்களும் ஜெயகாந்தன் சாரோட எழுத்துக்களும் தான் ரொம்ப ஏஸ்தட்டிக்கா எப்படி எழுதணும் அப்படின்னாக்கா தீஜா மாதிரி எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையும் ரொம்ப சத்தியமா ஒரு எழுத்து இருக்கணும் அப்படியே பாக்குற போது அப்படியே ஒரு கனவு தெரிக்கணும் அது அப்படின்றது வந்து அதை வந்து மனசுக்குள்ள விதைச்சது வந்து ஜெயகாந்தன் தான் அதனால தீஜா சாரையும் ஜெயகாந்தன் சாரையும் நான் பா ஜெயகாந்தன் சாரை பாக்குற வாய்ப்பும் அவருடைய மணிவிழால பேசுற வாய்ப்பும் எனக்கு இருந
இந்த நேரத்துலயுமே நாங்க அவர் அவங்க ரெண்டு பேரையுமே இங்க நான் மனசார சே சேவிச்சுக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஏன்னா ஏதாவது ஒண்ணு கொஞ்சோண்டு எழுதியிருக்க ஒரு ரைட்டிங் ரெண்டு பேஜ் அப்படின்னாக்க இவங்க எனக்கு ஏற்படுத்தின முதல் இன்ஸ்பிரேஷன் அதை ரொம்ப பெரிய அளவுல எனக்கு வளர்த்து விட்டது பாலகுமாரன் சார் அதனால வந்து பாலா சார வந்து நான் இந்த நேரத்துல மறக்காம எழுது சுமத்தி பேசுனா காத்துல போயிடும்னு என்ன பார்க்கும் போதெல்லாம் சொல்லி எனக்கு உற்சாகப்படுத்தி எனக்கு என்ன ஒரு மாதிரி ஒரு ட்ராக்ல கொண்டு வந்தது பாலா சார் அந்த மூணு பேரையும் இந்த நேரத்துல நினைச்சுக்கிட்டு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அவ்வளவுதான் சார் என்னுடைய ரொம்ப சின்ன பயணம் தான் நான் எழுத்துல இன்னும் கொஞ்சம் எழுதணும்ன்ற சில ஆசைகள் இருக்கு என் தொழில் நேரம் போகதான் நான் அதை பண்ண முடியும் ஏன்னா ஃபேமிலின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து கமிட்மெண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கு குழந்தைங்க அவங்களுடைய எதிர்காலம் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணுன்றது ஒரு சூழல் அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் எனக்கு எழுத்துதான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்துட முடியாது அவ்வளோ நான் அன்னைக்கு காலதானம் வெளியிட்டு விழால கூட சொன்னேன் ஆஹ் கமிட்மெண்ட்டை விட்டுட்டு நம்ம வெற்றி பெரிய வெற்றின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த தலைமுறையுடைய வீழ்ச்சியில நம்ம வெற்றி இருக்கிறது வந்து எனக்கு அவ்வளவு உடன்பாடான விஷயம் இல்லை அதுக்குள்ள கிடைக்கிற ஒரு சின்ன நீச்சல வந்து நம்ம அந்த வாய்ப்பை நம்ம நியாயம் பண்ணோமா அதை கரெக்டா பண்ணோமா அப்படின்ற அந்த திருப்தியோட இருந்தா போதும் தான் நான் நன்றி நன்றி மேடம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் இதை தொடர்ந்து நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் பேசுறத கேட்டுட்டு பின்னாடி எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க உங்க உங்களுடைய ரியாக்ஷனை சொல்லணும் உங்களுடைய சொல்லணும் அப்புறம் நீங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சாளர் சொல்லவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சொன்னீங்களா இல்ல சொல்ல நீங்க ஒரு பட்டிமன்ற பேச்சாளர்கள்ல பேசி நிக்க அப்புறம் வந்து இப்ப முதல்ல வந்து ஆரம்பிக்கிறது வந்து மனமாசம் மனமாசங்கிற ஒரு கதைய சகுநாதன் ஒரு பேசுவார் இப்ப அதை பேசுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கதையில வந்து இது வந்து இந்த இந்த கதையை பத்தி சொல்ல ஒரு நிமிஷம் அதனால அந்த கதையில இருக்கிற இன்சிடென்ட் நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப திகைப்பா இருந்தது ஒரு மனைவிய வந்து சித்தியால அடிச்சு கொண்டு வருவாங்கிறது அது சர்ச்சையெல்லாம் நடந்தா என்னன்னு தெரியல அது மாதிரி ஒரு கொலை நடக்கிறது அது அந்த கதையில வந்து இப்படி எழுதிருக்காங்க என்ன இது மாதிரி எல்லாம் ஒரு கதை எழுதிருக்காங்க தோணுச்சு அது உண்மை சம்பவம் அவங்க வக்கீலா இருக்கிறதுனால உண்மையான சம்பவமாக கூட இருக்கலாம் அது அந்த மாதிரி ஒரு பார்த்துருப்பாங்க அவங்க இப்ப மனவாசத்தை பத்தி மனவாசம்ங்கிற கதையை பத்தி ரகுநாதன் அவர்கள் பேசுவார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சுமதி அண்ட் வணக்கம் ஆல் த பார்ட்டிசிபன்ஸ் இது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி முதல்ல அழகிய சிங்கருக்கு என்ன கியூல முதல்ல கொண்டு வந்ததுக்காக மிகப்பெரிய நன்றி அது மற்றவர்களிடம் நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய இரண்டு மகன்களும் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்திருப்பதால் கொஞ்சம் வேலை பழு அதிகம் அதனால அவரை எனக்கு கொஞ்சம் என்ன முன்னாடி பேசிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அதுக்கு எனக்கு அவர் பர்மிஷன் கொடுத்தார் மிக்க மக்க நன்றி அண்ட் கேட்பவர்களுக்கு தயவு செய்து அந்த ஒரு கன்செஷனுக்காக என்னை மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் ஸோ இப்போ மேடம் சுமத்தியோட சமீப காலமா எனக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டது ஃப்ரேஸ் போன் மூலமா அப்புறம் அவங்க என்னோட முகநூல் படிச்சாங்க நான் அவங்களோட முகநூல் பக்கங்கள் படித்தேன் அப்புறம் இந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவுக்கும் என்ன அழைச்சிருந்தாங்க நேர போனேன் அவங்களோட சாதனைகளை பத்தி எல்லாம் இப்போ பேச ஆரம்பிச்சா இப்போ மீட்டிங் டைமே போறாதுன்னா அவங்களே நான் ஆரம்பத்துல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் யூடியூப்ல அவங்களோட பேச்செல்லாம் நிறைய கேட்டிருக்கேன் இன்னொன்னு பட்டிமன்ற பேச்சாளர்னு சொன்னீங்க அவங்க விட்டது இன்னொன்னு இருக்கு அவங்களோட ஹியூமர் வந்து பிரமாதமா இருக்கும் the kind of humorous uh, subjects that she touches uh, are also extremely good avangalude humor ey na nariya rasirken avangalude patti mandra pechila anyway inda manavasam abingra kadhi varadhukku munadi ipdi dhaan na aarambikkanu nu virumbren na padichukoda oru oru good short story abingiradhu vande adu enna solra na david sadaris gitta or solra a good short story would take me out of myself and then stuff me back me in myself in an outsized and uneasy form grer adhaadhu na the short na or kadhai sari sirukadhai padikumbodhu and the sirukadhai vandu enna endile and velil eduthuruma padichu mudichittu marubadi enna endulla nolaikumbodhu enakku vandu na maari irpa and alavukku or thaakam irukano or short story la abingiradhu vandu avaro definition enakku romba pidicha or ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரி இது ஒரு கதையை படிச்சுட்டு அப்படியே பாஸ் ஆகி போகாம அந்த கதை நம்ம கிட்ட ஒரு மாத்திரத்து பண்ணி இது என்னது இது மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏதோ ஒரு சில கேள்விகள் ஏதோ ஒரு எழுப்பணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் துணிக்கிறது எனக்கு வந்து இது ரொம்ப ஓப்பான ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனா பட்டது அதே மாதிரி இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் நான் படிச்சும் போது ஒரு சிறுகதைங்கிறது முடியவே இல்லை முடிவதே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா அந்த சிறுகதை படிச்சு முடிக்க அப்புறம் ஏகப்பட்ட கேள்விகள் வருது அது மூலமா நிறைய கதைகள் தொடங்கும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்றது நான் வந்து படிச்சிருக்கேன் அண்ட் 
சிறுகதைங்கிறது நம்ம ஆஃபன் கற்பனைங்கிறோம் மற்றதெல்லாம் கட்டுரைங்கிறோம் புனைவு அப்படின்னு சொல்லும் போது சிறுகதை வந்து ஒரு கற்பனை கதை அப்படின்னு வந்து அப்படின்னு எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனா அந்த சிறுகதை வந்து படிக்கும் போது அது நமக்கு அது உண்மை மாதிரியே நம்ம மனசுல தோண்டி படிக்கிற நேரம் போதாவது அது வந்து உண்மை நடந்த விஷயம் போல இருக்குங்கிற அளவுக்கு ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு சிறுகதையோட ஒரு இதுவா சொல்றாங்க எனக்கு என்னமோ மேடம் சுமத்தியோட இந்த மனவாசம் கதை வந்து இந்த இன்டர்பிரட்டேஷன் எல்லாத்துலயும் ஏதோ ஒரு ஆஸ்பெக்ட வச்சுட்டு இருக்கு அப்படின்னு தோணி அதனால எனக்கு அதுல ஒரு நல்ல எனக்கு ஒரு தாக்கம் கிடைச்சது இப்ப அழகே சிங்கர் சொன்ன மாதிரி இந்த மனவாசம் கதை வந்து ஒரு நிகழ்வு ஒரு நிகழ்வு இல்ல ரெண்டு மூணு நிகழ்வுகள் கலெக்டான ஒரு சம்பவங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த சம்பவங்களோட இன்காங்குருவிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய கொஞ்சம் கூட இது என்ன இப்படி எல்லாம் கூட நடந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்கிற அளவுக்கான ஒரு இன்காங்குருவிட்டி முக்கியமா இந்த கதையை எழுத்தாளர் சுமத்திங்கிற போது இதோட உண்மைத்தன்மை அவர் சொன்ன மாதிரி உண்மையான சம்பவமாக இருக்கக்கூடுங்கிற போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிர்ச்சி வந்து அதிகமாகுது இந்த ஒரு இதுல வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த சம்பவங்கள் கிரியேட் பண்ண பாத்திரங்கள் மேல கிரியேட் பண்ண பாதிப்பு ஒருவேளை அது வந்து நல்ல பாதிப்பு சில கெட்ட பாதிப்புகள் மோர் ஆஃப் கெட்ட பாதிப்புகள் அதுக்கப்புறம் அது எழுப்புற கேள்விகள் இது இதுதான் இந்த கதையை வந்து டிஃபைன் பண்ணித்து அப்படிங்கிறது என்னோட ஒரு இன்டர்பிரட்டேஷன் அதாவது இன்னொரு அந்த கதையை வந்து சுருக்கமா சொல்ல போனா கதை ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு வயதான கணவன் மனைவி வீட்டு வாசல்ல ஒரு இளைஞனும் ஒரு இன்னொரு அவனை விட ஒரு இரண்டு வயது குறைவானையில ஒரு யுவதியும் வராங்க அவங்க யா வாசல் சத்த யாருன்னு பார்க்க போன போது அவங்கள பார்த்த உடனே இந்த வயதானவருக்கு பெரிய அதிர்ச்சி ஏற்படுறது அதிர்ச்சினா வெறும் அதிர்ச்சி மட்டும் இல்லை சோகம் கவலை கஷ்டம் வருத்தம் எல்லாமே ஏற்பட்டு அவர் அதிர்ச்சியோட உட்கார்ந்து இருக்கும் போது அவர் மனைவி வந்து கேட்கறாங்க என்ன ஆச்சுங்கிற போது அவர் அழறாரு மனைவி எட்டி பார்த்தா அவளுக்கும் அப்புறப்பட்ட அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது அது இவங்க ரெண்டு பேரும் பார்த்து அவங்களுக்கு ஏன் அதிர்ச்சி ஏற்படுறதுங்கிறத அவங்க பின்னாடி விவரிக்கும் போது தான் நமக்கு தெரியுது அந்த பெரியவர் மனைவியோட பெண் வந்து சென்னையில கட்டி கொடுத்துருக்காரு கணவன் வந்து சிங்கப்பூர்ல வேலை செய்யறான் திடீர்னு தீபாவளிக்கு ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி அந்த பெண்ணுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு தலையில உலக்க விழுந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்கன்னு மாமியார் போன் பண்றாங்க இவர் உடனே பக்கத்து விட்டுருக்கார் ரைஷன்ட்டு அங்க போனா அவ ஆக்சுவலா செத்து போயிருக்கா குழந்தைகள் ரெண்டு பேரையும் காணும் இவருக்கு நிச்சயமா அது ஏதோ ஃபிஷிங்கிறது ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது குழந்தைங்களை வர வச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் போலீஸுக்கு போறாரு அப்பதான் தெரியுறது இது நிச்சயமா வந்து இப்ப இந்த சின்ன பையனே புள்ளையே வந்து சொல்லிடுறான் அப்பா சொல்லிடுறான் அப்பா சொல்ல அவங்க சொல்றான் தாத்தா கிட்ட அப்பா வந்து அம்மா உலக்கையால போட்டு அடிச்சாங்க ஆர்குமெண்ட் வந்தது அப்படின்னு சொல்றான் இவர் உடனே இது வந்து போஸ்ட் மார்ட்டம் அனுப்புறாரு கணவனை வந்து கைது செஞ்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் சொல்றாரு பிள்ளைகள் நான் தான் ஐஷன் போயிடுவேன்னு சொல்லிட்டு அங்க அவர் என்ன பண்றாரு அங்கேயே வந்து ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறாரு இவங்களும் சென்னைக்கே வந்துடுறாங்க ஆனா தொண்ணூறு நாளைக்கு அப்புறம் அவன் பெயில் கடைசி வெளில வரும்போது அவன் கோர்ட்ல அப்ளை பண்ணி எனக்கு பிள்ளைகளை பார்க்கணும்னு ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிடுறான் அந்த பர்மிஷன் வாங்குறத அந்த கான்வர்சேஷன் என்ன டெய்லி அவன் வந்து அந்த பிள்ளைகளை பார்க்கும் போது அவர் மனசுல ஏதோ விதைக்கிறான் ஒரு இவங்க தாத்தாவோட இருக்கிறது தவறுங்கிற மாதிரி ஒரு கதவை விதைக்கும் போது என்ன இவருக்கு சரிபட்டு வராது இங்க இருந்தா சரி வராதுன்னு குழந்தைகள் ஆயிடுச்சு கும்பகோணத்துக்கு போயிடுறாரு கும்பகோணத்துக்கு போய் அங்க படிக்க வைக்கும் போது அப்பயும் இந்த பிள்ளை இந்த அப்பா பிள்ளைய பார்க்கும் போது இந்த பிள்ளைகளோட மனசுல மாறுதல் வருது ஒரு ஸ்டேஜ்ல இந்த பிள்ளை சின்ன பையனே கும்பகோணத்துல படிக்கிறதுல எனக்கு பிடிக்கல நான் சிங்கப்பூர்ல போய் படிக்கிறேங்கிற அளவுக்கு அவன் பண்ணிட்டு ஒரு சமயத்துல இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்பாவோடய போயிடுறான் இது வந்து இந்த பெரியவருக்கும் ரொம்ப பெரிய ஒரு வருத்தத்தையும் இதையும் கஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்தி அவர் லாயர்கிட்ட போய் சொல்லிடுறாரு வானா இந்த கேஸை விட்டுடுங்க வாபஸ் வாங்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன வருத்தத்துல சொல்றாரு என்ன வாபஸ் வாங்கிடுங்க அவன் தப்பிச்சிருவானேன்னா அவன் தப்பிக்கிறதோ இந்த பிள்ளைகள் அவரோட போய் சேர்ந்ததும் எல்லாமே வந்து உண்மை இல்லை ஒரே உண்மை வந்து என் பொண்ணு இப்ப என்னோட இல்லை செத்து போயிட்டாங்கிறது ஒண்ணு மட்டும்தான் உண்மை அப்படிங்கிற ஒரு விரக்தியில வந்து சொல்லிடுறாரு சோ இந்த பையன் இந்த பையனும் பொண்ணும் பிற்காலத்துல மேபி சில வருஷங்கள் ஆன பிறகு அந்த அவங்க பண்ண தவற உணர்றாங்களோ என்னமோ உணர்ந்துட்டு மறுபடியும் இவரை பாக்குறதுக்காக வராங்க அப்ப இந்த சொல்றா இந்த பொண்ணு நம்ம எதுக்கு இங்கெல்லாம் வரோம் வேண்டவே வேண்டாமே நடந்து நடந்து போச்சு நம்ம சொல்ல இல்ல இல்ல என்னைக்காவது நம்ம உண்மையை சந்திச்சுதான் ஆனும் அதனால அது என்ன நடக்கிறதோ என்ன எவன்சுவாலிட்டி இருக்கோ அதை நம்ம பேஸ் பண்ணலாம் அவங்க நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாலும் சரி இல்லை நம்மளை விட்டு நம்மளை வெளில அடிச்சு துரத்தினாலும் சரி அடிச்சாலும் சரி அதை வாங்கிட்டு நம்ம இது ஃபேஸ் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ற
அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு மிகப்பெரிய தாக்கம் வருது ஏன்னா நம்ம இதை கண்டு எதிர்க்க நிறைய சுச்சுவேஷன்ல இதை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கும் அது அடாவடி பண்ணி ஆன்டி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டுக்கு தான் வந்து வாழ்க்கையில வெற்றி கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சில சில நம்ம ஒரு ஒரு த ஒரு ஒரு என்ன நமக்கு வர அளவுக்கு சில நிகழ்வுகள் வெளிநாட்டு வெளியில உலகத்துல நடக்கிறத நாமளுமே வேற இதுல பார்த்துட்டு இருக்கோம் கம்ப்ளீட்டா லா அபைடிங்கா இருக்கும்போது அவன் கஷ்டங்கள் வருது அவனால சர்வை பண்ண முடியல அவங்க வேற அதை எதிர்த்து பேசும் போது அது நடக்கிறதுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய இன்றைய சமூகத்துக்கான ஒரு ஒரு கேள்வி அந்த கே இந்த கதை வந்து அவர் எழுப்பியிருக்காரு இந்த கதையோட நட ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப ஆற்றொழுக்கான நடை இதுல என்னன்னா எழுத்தாளர் எங்கேயுமே குறுக்க இல்லை சட்டுன்னு நம்ம கதைக்குள்ள இழுத்துட்டு முதல் வரையிலயே நம்மள கதைக்குள்ள இழுத்துட்டு கட 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 கடனு சுச்சுவேஷன்ஸ் மூலமாக கொண்டு போடுறாங்க எழுத்தாளர் குறுக்கிடுறதே இல்லை இந்த கதையில ஒண்ணு ரெண்டாவது இது மாதிரி ஒரு சமூக ப்ராப்ளம் பத்தி பேசும்போது ரொம்ப ஈஸியா டெம்டேஷன் எழுத்தாளருக்கு என்ன வரும்னா சட்டுன்னு ஒரு மாரல் ஹை கிரவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று விடுவாங்க அவங்க அந்த மாரல் ஹை கிரவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் விடாம அந்த அடங்குபவர்களுக்கான சமூகம் இல்லைங்கிற ஒரு சாயல் தென்படுற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை தவிர எங்கேயுமே இங்க வந்து ஒரு எழுத்தாளர் குறுக்கிட்டு இது தவறு இது சரிங்கிற மாதிரி எதையும் சொல்லலை அப்படின்னு தான் நான் வந்து நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு அழகி சங்கருக்கு தெரியும் நான் வந்து ஹார்ட் கோர் டவுன் ரைட் சுஜாதா வெரியன் கூட சொல்லாங்க அவர் சொல்ற அந்த அவர் சொல்வார் நல்ல கதைன்னா அது தன்னைத்தானே எழுதிக்கையா அப்படின்பாரு அதாவது ஒரு எழுத்தாளர் குறுக்கிடவே மாட்டேன் இந்த கதை எனக்கு அப்படிதான் பட்டு இந்த கதை தன்னைத்தானே எழுதி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற விதமான ஒரு இம்பாக்ட் தான் எங்கிட்ட படிக்கிறவங்க ஒருத்தருக்கும் வேற வேற இம்பாக்ட் வரலாம் இந்த கதை வந்து தன்னைத்தானே எழுதி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் சரினா இந்த கதையில உனக்கு எந்த குறையுமே தென்படலையா அப்படின்னா எனக்கு நிச்சயமா இந்த கதையில கூட தென்படல அட் பெஸ்ட் திருப்பி சுஜாதா போனா ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு எடிட் பண்ணி ஒரு பத்து பர்சன்ட் குறைச்சிருக்கலாமா இருக்கும் ஐ ஐ டோன்ட் திங்க் அட் இஸ் தட் இஸ் மேக்கிங் அ பிக் டிஃபரன்ஸ் டு திஸ் ஸ்டோரி மற்றபடி இந்த கதை வந்து ஒரு படிச்சு முடிச்ச அப்புறம் நம்ம கிட்ட எழுப்புற சில கேள்விகள் ஆமா இல்ல கரெக்ட் தான் சமூகம் இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் சம்பவமா இருந்தாலும் இது கிரியேட் பண்ற தாக்கங்கள் வேற இது மாதிரி இல்லாத சாதாரண சம்பவங்கள்ல கூட இதே மாதிரி சமூகத்தின் மேல நம்ம எழுப்பக்கூடிய சில கேள்விகள் இதே மாதிரி கேள்விகளாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னு தோன்றது ஏன் தாண்டி இலக்கியம்னு பார்க்கும்போது ஐ திங்க் இது வந்து அஹ் ஒரு சமூகத்தின் ஒரு இதே பிர ஒரு ஒரு அங்கத்தை பிரதிபலிக்கிற அதே சமயத்துல நம்ம கேள்வி கேட்க வைக்கிற ஒரு மிக நல்ல கதை அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் மிக நன்றி 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 சிறப்பாக பேசினீர்கள் அடுத்து வந்து யாத்திரிகம் தலைப்புல ஒரு கதை எழுதிருப்பாங்க அந்த கதை வந்து பானுமதி பேசப்படுங்க அந்த கதை வந்து அதுவும் கிட்டத்தட்ட கதையில என்னன்னாக்க பெண்கள் துன்பப்படுற மாதிரியே இருக்கு எல்லா கதையிலும் பெண்களை துன்பப்பட வச்சிடுறாங்களோ தோன்றுது அந்த யாத்திரிகம் கதையில கூட வர பெண்மணி பெண் துன்பப்படுகிறார் இப்ப வந்து யாத்திரிகம் கதையை வந்து இவர் பேசப்படுறார் நம்ம பானுமதி மேடம் பேசப்படுறாங்க பானுமதி அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் மற்றும் வழக்கறிஞர் சுமதி எழுதி தலைமகள் ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல வெளியாயிருக்கு அவங்களுடைய சிறுகதை தொகுப்புலயும் வந்திருக்கு இந்த கதையினுடைய நாயகி வந்து சிஸ்டர் மேரி இது வந்து புல் அண்ட் புல்லா ஈஸ்டர் தினத்தை ஒட்டின ஒரு கதை அந்த ரெண்டு மூணு நாள் சம்பவங்கள் மட்டுமே ஒரு அருமையான கதையா வந்திருக்கு தன்னுடைய இருபத்தி நாலாவது வயசுல இருந்து பதினெட்டு வருஷமா செயின்ட் லூத் சர்ச்ல கன்னியாஸ்திரியா இருக்காங்க சிஸ்டர் மேரி அந்த தேவாலயத்துக்கு வரக்கூடிய அத்தனை பக்தர்களும் அத்தனை பொதுமக்களும் அவங்க கிட்ட ரொம்ப இனிமையா பழகுறாங்க இவங்களும் அவங்களுடைய குறைகளை கேட்டு அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்றாங்க 
அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் தீர்வதற்காக தேவன் கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யறாங்க பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் எல்லாருமே அந்த தேவாலயத்துக்கு வரக்கூடிய உங்க அத்தனை பேருமே சிஸ்டர் உங்களுடைய ஜபத்தினால உங்க பிரார்த்தனையினால இவருடைய பிரச்சனைகள் தீர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லும் போது அன்போடையும் கருணையோடையும் அவங்க சொல்றாங்க கர்த்தர் வந்து எல்லாருடைய ஜபத்தையும் கேட்பார் யாருடைய பிரயார் பிரார்த்தித்தாலும் அவர் நல்லதை செய்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் குறி செல்கிற ஒரு வார்த்தை ரொம்ப அழகான வார்த்தை சிலுவை இட்டுட்டு தனக்கும் சிலுவிடு இட்டுண்டு இருக்கக்கூடிய சந்தோஷமான அன்பு நிறைந்த சிஸ்டர் மேரி அவங்க அந்த ஈஸ்டர் குட் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு எல்லாரும் அந்த ஃப்ரைடே சிறப்பு பூஜை முடிச்சு பிறகு வரும் சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறச்சு ஒரு குரல் வரும் வரையின் மதர் அப்படின்னு கேக்குறான் அப்போ தன் கண்களால் அந்த சிஸ்டர் மேரிய அந்த இளைஞன் ஆழமா பாக்குறான் சரிவு பாதையில இறங்கி ஆலய முகப்பு கதவு கிட்ட நின்று திருப்பியும் பார்த்துட்டு அங்க நிக்கிற பஸ்ல ஓடி போய் ஏறும் போது கூட தன் கண்களாலேயே சிஸ்டர் மேரிய பார்த்துட்டு அவன் போறான் இந்த சரிவு பாதை இந்த இடத்துல எழுதினது மிக அருமை என்ன அருமைனாட்டா அது ஒரு குறியீடு என்ன சொல்றது அந்த பையன் தான் சரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் தனக்கு ஒரு பிடிமானம் வேணுங்கிறத சொல்றதா அல்லது சிஸ்டர் மேரி ஏதோ ஒரு சரிவை சந்திக்க போகிறார் ஒரு நிலை கொலைவு ஏற்பட போ ஏற்படலாம் அதனால அப்படிங்கிற மாதிரி காட்டுறதா ஆனா ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த ஒரு செகண்ட்ல கூட அவனுடைய இள சின்ன அதான் லைட் ப்ளூ கலர் ஷர்ட் டார்க் ப்ளூ கலர் பேண்ட் நல்ல பல்வரிசை சீரான காலனி இதெல்லாம் எப்படி தன்னுடைய மனசுக்குள்ள போச்சுது சிஸ்டர் மேரிக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு அவங்களுக்கு மர்மமா இருக்கு இதில் ஏதோ இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனக்கலக்கம் வருது ஈஸ்டருக்கு முந்தின இரவுல கூட்டம் எல்லாம் போன பிறகு அவங்க திருப்பியும் தேவன் கிட்ட உட்காந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்காங்க அப்போ மதர் சுப்பீரியர் பாக்குறாங்க மேரி ஏன் வழக்கம் போல இல்லைன்னு அவங்க மனசுல தோன்றது அப்போ அஹ் இந்த ஜபம் முடிகிற வரைக்கும் காத்திருந்து அவங்கள பார்த்து கர்த்தர் இருக்கார் நம்மளை அவர் ரட்சிப்பார் அப்படின்னு அவங்க ஒரு வார்த்தை கர்த்தர் இருக்கிறாருமா கவலைப்படாதேங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இந்த இடத்துலயும் சுமதி உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை நன்னா இருக்கு கர்த்தர் நம்மை காப்பார் என்று சொல்லும் போது மனசு ஒடிஞ்சு கண்ணுல தண்ணி வரக்கூடிய மேரி ஆனா அந்த கண் அந்த கண்ணீர் தனக்காக சிந்தக்கூடாது அப்படின்னு அணை போடுறாங்களாம் சோ அவங்களுடைய குணாதிசயம் என்னது அவங்க வந்து பிறருக்காக கண்ணீர் சிந்துபவர்கள் தனக்காக கண்ணீர் சிந்த மாட்டார்கள் அது அந்த குண அதிசயத்தை அழகா காட்டுறாங்க இன்னொரு வாக்கியமும் இதுல வருது கேட்டு விடுபவர்களிடம் கூட சொல்ல தோன்ற சொல்ல தோன்றாத சொல்ல முடியாத சொல்ல விருப்பம் ஏற்படாத துக்கங்களும் வன உணர்வுகளும் பல நேரம் என்ன என்று கேட்காமல் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லிவிட்டு விலகி நின்று சிதறி கிடக்கும் நம் மனதை சேமிக்கும் சூக்மத்தை வீசும் ஆழமான பெரியவர்கள் முன் நாம் கதறி கதறி நம்மை கொட்டி தீர்க்க தோன்றிவிடுகிறது அந்த மௌனமே அவர்களுக்கு இடையேயான ஒரு புரிதலாயிருந்தது மறுநாள் ஈஸ்டர் ஆஹ் தேவன் உயிர்த்தெழுந்த நாள் மக்கள் எல்லாரும் நம்மளுடைய பாவங்கள் போய் உல்லாசமா இருக்க வேண்டிய நாள் என்று கொண்டாடுகிறார்கள் நல்ல பூஜைகள் நடக்கிறது அன்னைக்கு சாயந்தரமே பாதர் ஆம்ப்ரோஸ பார்க்க சிஸ்டர் திரும்புறாங்க அவருக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு தன்னுடைய பணியில எப்போதுமே கவனமா இருக்கக்கூடிய இயல்பான அழகான இனிமையான மேகி என்ன காரணத்துக்காக தன்னை பார்க்கணும் தங்கிட்ட எதுக்கு பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும்னு அவருக்கு தோன்றுறது ஆஹ் ஆனா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு அவர் டைம் கொடுக்குற பாவ மன்னிப்பு கேட்கும் போது மேரி சொல்றாங்க நான் அனாதின்னு சொன்னது பொய் எனக்கு அம்மா அப்பா கணவன் குழந்தை எல்லாம் இருந்தாங்க எங்களுடைய காதல் கல்யாணம் அதனால கணவர் வீட்டுல பிடிக்கல என்னுடைய குழந்தைக்கு ஒரு வயசா இருக்கும் போது கணவர் வெளிநாடு போனார் அப்போ வந்து என்னுடைய மாமியாரும் பைத்துனரும் என்ன ரொம்ப குடும்ப செஞ்சாங்க ஆனா என்னால என் கணவர் கிட்ட எதையுமே சொல்ல முடியல இந்த சூழ்நிலையில என் கணவருடைய தம்பிக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாயிடுச்சு அதனால அவர் ஊர்ல இருந்து வந்தார் என் கணவர் வந்தார் அப்ப ஒரு 
இப்போ நான் வீழ்ச்சா போது ஒரு மருத்துவமனையில இருந்தேன் என்ன என் குழந்தையும் மருத்துவமனையில பக்கத்து அறையில இருக்கான்னு சொல்லி சொன்னாங்க எங்களுக்கு ஏதோ உயிர் போகாத அளவிற்கான ஒரு தூக்க மாத்திரை கொடுத்து நானே தற்கொலைக்கும் கொலைக்கும் முயன்றதா அவங்க ஒரு ஒரு நாடகம் ஆடி போலீஸ் கேஸ் ஆகாம உன்னை காப்பாத்தினேன்னு சொல்றாங்க அப்போ கணவர் கிட்ட எந்த உண்மையை சொல்றதுன்னு தெரியல எங்களுக்கு இந்த விஷய விஷயத்த லேசா நேரம் கிடைக்கும் போது சொல்றாங்க கணவர் கிட்ட அவர் சொல்றார் ஆமா எனக்கும் தெரியும் நம்மளுடைய லவ் மேரேஜ் உங்களுக்கு பிடிக்கல சமயம் பார்த்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து சிங்கப்பூர் போறச்ச நான் உன்னை கூட்டின் போயிடுறேன் குழந்தை இங்க இருக்கட்டும் நீ உங்க அம்மா அப்பா வீட்டுல போயிரு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படின்னு அனுப்புற அப்புறம் தம்பி கல்யாணத்துக்கு குடும்பத்தோட வான்னு சொல்லி கூப்பிடுற அவங்களும் குடும்பத்தோட வராங்க ஆனா அந்த இடைப்பட்ட நாட்கள்ல அந்த மனிதர் என்ன பண்ணியிருக்கார் குழந்தைக்கு பாஸ்போர்ட் எடுத்துட்டார் இவளுடைய கையெழுத்த போர்ஜரி பண்ணி டைவர்ஸ் வாங்கிட்டார் இவ திரும்பி வரும்போது குழந்தையும் இல்லை அங்கே கணவரும் இல்லை சோ இது இந்த நடத்தைகள் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி நடந்தது எல்லாத்துக்குமே அவரும் உடந்தைன்னு சொல்லும் போது மனசுல தோணும் போது அவங்களுக்கு அந்த இடத்த விட்டு போயிடலாம் இனி இனி என்ன இருக்கு இதுக்கான சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க என்ன எங்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் வருது சிறு வயசுல இருந்தே நமக்கு இனி அடைக்கலம் தேவன்தான் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க நான் வந்து செஞ்சது தப்பு நான் வந்து ஒரு கன்னியாஸ்திரியா இந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்துட்டது பொய் சொல்லிதான் பல கேள்விகளுக்கு அப்புறம் பல விஷயங்களுக்கு பல டெஸ்ட்ஸ்க்கெல்லாம் அப்புறமா தான் நீங்கள் என்னை ஏத்துட்டீங்க ஆனா எங்க போனாலும் நான் இனிமே இங்க இருந்து என்னுடைய அன்பை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுங்கிறது தான் எனக்கு தோணிப்பு என் தொண்டை நான் மனப்பூர்வமா தான் செஞ்சேன் நான் கொஞ்சம் கூட அதுல அன்பு செலுத்துறதுலையோ எல்லாரையும் அரண்மனைக்கிறதுலையோ எங்கேயும் நான் நிறுத்தல இங்க வரும்போது அன்னை மேரியோட சிலையை பார்த்தேன் உங்க குழந்தை இயேசவை அணைச்சு நின்றுட்டுருந்தாங்க வெயில்ல வெறிச்ச கண்ணோட எனக்காக காத்திருக்கக்கூடிய என் மகன் கிட்ட நான் இப்ப போகணும் ஒரு அன்னையா நான் இப்ப போறேன் இது நாள் வரைக்கும் சிஸ்டர் அங்க இருந்தேன் இந்த தேவாலய பணியிலேருந்து நான் விடுபட்டு அங்கே போகிறேன் கர்த்தரை நான் விலகுவதும் இல்லை கர்த்தர் என்னை விட்டு நீங்குவதும் இல்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க ஓகே சிறப்பாக எழுதப்பட்ட கதை ஒரு வார்த்தை கூட அனாவசியம் சொல்ல முடியாது ஒரு பெண் சிஸ்டராக அனைவருக்கும் அன்பு அமைதி எல்லாத்தையும் தருகிறாள் சிஸ்டர் மேரியா தன் மகன் ஊடுருவி பார்க்கும் கண்களுடன் அந்த அன்பை யாசிக்கும் போது அவனுக்கான அன்னையாக மாறுகிறாள் ஊருக்கே சிஸ்டரா இருந்தவ ஒத்தருக்கு மதரா மாறுறது தான் இதுல டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இப்போ கதையில மிகை உணர்வு இருக்கா இல்ல அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தா கூட மிகை உணர்வு இல்ல யதார்த்தங்கள் மீறப்பட்டிருக்கா அப்படி சொல்ல முடியாது பெண் தன் குடும்பத்தை நேசிப்பாள் ஆண் பரந்த உலகத்தை என்று பலரும் சொல்வதை உண்மை என இந்த கதைகள் இவர் நிறுவ பார்க்கிறாரோ என்ற சந்தேகம் எனக்கு வருகிறது யாத்திரை என்பது பயணம் யாத்திரிகன் என்பவன் பயணி யாத்திரிகம் என்பது வாழ்க்கையா வாழ்க்கையில் ஏற்படும் ஏற்ற தாழ்வுகளா சரிவா பலருக்கும் பறந்து விரிந்த அன்பு ஒருவரிடம் மட்டும் பாயும் வினோதமா நல்ல கதை சிந்தனையை தூண்டும் விதத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது நன்றி வணக்கம் பானுமதி சிறப்பாக சொன்னீர்கள் பொதுவாக சுமதி கதைகள்ல வந்து ஒரு சோகம் இருக்கு பெண்களுக்கு ஏற்படுற துன்பம் இருக்கு அவங்க வந்து சிரிக்கிற மாதிரி ஏதாவது கதை இதுல இருக்கா தெரியல நான் படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப ரம்யா வாசுதேவன் சொல்ல போற கதை இந்த ரசனைக்காரி அந்த கதை இன்னும் ரொம்ப சோகமா இருக்குது ரசனைக்காரியை பத்தி ரம்யா வாசுதேவன் சொல்ல போறாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த அழகிய சிங்கர் சார்க்கு ரொம்ப நன்றி இந்த கதை வந்து ரொம்ப ஒரு அருமையான கதை எனக்கு சுமதி மேம கொஞ்ச நாளா ரொம்ப நல்லா தெரியும் இந்த கதையை படிக்கும் போது இந்த மாதிரி இவங்க நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு தோணும் அந்த மாதிரி ஒரு கதை தான் இந்த கதை ஆஹ் இந்த கதை வந்து எப்படி ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஆஹ் அக்கா டாக்டர் அக்கா தனா செத்துருச்சுக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பதஷ்டமா மாணிக்கம் ஓடி வந்து இந்த டாக்டர் அக்கா வசந்தி அக்கா கிட்ட வந்து சொல்றான் இத அத வந்து அவங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை 
இந்த மாதிரி ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தி அவங்க அன்னைக்கு எதிர்பார்க்காம மாணிக்க அழும் போதே இவங்களுக்கு அழுக வந்துருச்சு எங்க இருக்கா இப்ப அவ அப்படின்னு கேக்குறாங்க அவங்களுக்கு இன்னும் மனசுக்குள்ள அந்த அவ இறந்து போயிட்டாங்கிறது கூட எடுத்துக்க முடியாம அவ இன்னும் எங்க இருக்கான்னு கேக்கும்போது அவன் சொல்றா எம்மா இன்னும் எங்க இருக்கான்னு இன்னுமா கேக்குற தாய போனா எங்க இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அதையும் மீறி கதறி அழனான் இவங்களாலையும் அதை தாங்கிக்கவே முடியல தன்சு அப்படின்னா அவளை கூப்பிடுவாங்க ரொம்ப செல்லமா அவ பேர் தனோன்னு பேரு ஆனா அவளை ரொம்ப செல்லமா அவங்க கூப்பிடுறது தன்சு அப்படின்னு இந்த விஷயத்த கேள்விப்பட்டவுடனே அவங்க டக்குன்னு ஒரு ட்ரெஸ்ஸ மாத்திட்டு கையில கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்துட்டு வா மாணிக்கம் போலாம் அப்படின்னு கிளம்புறாங்க ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு நீ எப்படி வந்த மாணிக்கம் அப்படின்னு கேக்கும் போது ஷேர் ஆட்டோல வந்த உடனே சரி வண்டியில ஏறினோடனே அவன் அதை எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஏன்னா அவன் ஒரு இடத்துல இருந்து வரா இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க டக்குன்னு என்னோட வண்டியில ஏறுங்கிறத அவனால எதிர்பார்க்கவே இல்ல இந்த நேரம் காலம் பாக்குற நேரம் ஆயுதே நீ ஏறு அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போயிடுறாங்க அடையாறுல இருந்து கிளம்பி நேரம் அந்த தன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு குப்பம் துமிங் குப்பம் அப்படிங்கிற இடத்து லைட் ஹவுஸ் பக்கத்துல இருக்கிற இடத்துக்கு போறாங்க ஒரு ஹவுசிங் போர்டு குடியிருப்பு அங்க போனா வரிசையா மீன் கடை அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு வலது பக்கம் ஒரு குடியிருப்பு இருக்கு நிறைய அந்த ஹவுசிங் போர்டு பிளாட்டா இருக்கு மாணிக்கத்தையும் வச வசந்தியும் அந்த ஸ்கூட்டர்ல வந்து இறங்குறத பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாருமே அங்க வினோதமா பாக்குறாங்க எப்படின்னா ஒரு டாக்டர் அம்மா ஒரு டூ வீலர்ல ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு வருது அதுவும் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வருதுங்கிறது அவங்களுக்குள்ள விசித்திரமா இருக்கு அப்படியே அந்த இதுக்குள்ள நடந்து போறாங்க வண்டியை நிறுத்திட்டு கடைசி பிளாக் முன்னாடி ஒரு சின்ன பெஞ்சு போட்டு அதுல தனத்தை படுக்க வச்சிருந்தாங்க அவ முகத்துல அப்ப கூட ஒரு மாறாத புன்னகம் இருந்தது அவ நல்லா தலைவாரி ஏதோ அப்படியே படுத்திருக்கிற மாதிரி இருந்தது இறந்து போனவ அப்படிங்கிற மாதிரி கூட தோண முடியாது அதை பார்க்கும்போது ஆனா வசந்தி அவங்க வந்ததை பார்த்து அங்க யாருமே பெருசா ஒரு பொறுப்பு எடுத்துட்டு ஒரு வீட்டுல அங்க இறந்து போயிருக்கா ஒரு அம்மா ஒரு பொறுப்பு எடுத்துட்டு யாராவது செய்வாங்கன்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்லை ஏதோ ஒரு அனாத போன மாதிரி அவ அப்படியே கிடக்கா அப்ப இவங்க கேக்குறாங்க மாணிக்கம் ஆஹ் அவளோட பசங்க ரெண்டு பேரும் எங்க அப்படின்னோடனே அந்த மாணிக்கங்கிறவ ராஜா குமார் எங்க வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா கூட ஒரு அலட்சியம் தெரியறது அந்த பசங்களுக்கு அம்மா இறந்து கிடக்கா ஒரு பொறுப்பானவங்க வந்து கேக்குறாங்க அப்ப கூட ஒரு பதில் சொல்லணுங்கிறது இல்லாம அந்த தன்சோட ரெண்டு பசங்க ரா ராஜாவும் குமாரும் வராங்க ஒத்தனுக்கு இருபது வயசு இருக்கும் ஒத்தனுக்கு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் நல்லா வளர்ந்த பசங்க ஆனாலும் வந்து அம்மா இறந்த துக்கமோ எதுவுமே அவங்க கிட்ட இல்ல ஒரு அலட்சியம் தான் இருந்தது இந்த மாணிக்கம் யாருன்னா மாணிக்கம் தன்சுக்கு கொஞ்சம் தூரத்து உறவு முறை நல்ல ஒரு நண்பன் மாதிரி அவனுக்கும் ஒரு பெயிண்டர் வேலை தான் அவனும் பெரிய வசதி எல்லாம் கிடையாது ஆனா தன்சுக்கு வாய் விட்டு பே மனசு விட்டு பேசுறதுக்கு அழறதுக்கு ஒரு நல்ல நண்பன் மாதிரி அவன் கூட இருப்பான் எப்பயுமே வசந்தி அவங்க வந்து அப்பதான் அந்த ராஜாவையும் குமாரியும் ரொம்ப நிதானமா பாக்குறாங்க அந்த பசங்க வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற அலட்சியமோ நீ எதுக்கு இங்க வந்தங்கிற மாதிரி பார்வையும் ஆஹ் அவங்களுக்கு இப்ப என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அவங்க அவளை பார்த்து இப்ப என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்க அப்படின்னோடனே என்ன என்னத்துக்கு கேக்குற அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பையன் சொல்றது மரியாதை இல்லாம பேசுறதுலாம் வசந்தியால ஜீரணிக்கவே முடியல இவ்வளவு ஏற் ஆஹ் வெறுப்பு ஒரு அம்மா மேல ஏற்படுமா அப்படி என்ன அவ தவறு பண்ணிட்டா அப்படிங்கிற கேள்வி இவங்க மனசுக்குள்ள இருந்துட்டே இருந்தது நேரம் ஆகிட்டே இருந்தது சரி இப்ப யார்கிட்ட பேசி புண்டியோன்னு யோசிக்கிறாங்க இப்ப ஏதாவது செய்யணும் இந்த தன்சுக்கு அவளோட கடைசி காரியம் சரியா நல்லபடியா நடக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் யோசிக்கும் போது கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஏரியால யாராவது ஒரு தலைவர் இருப்பாங்க அவங்க யாருன்னு விசாரிச்சுட்டு கணேசன் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போறாங்க அங்க போயிட்டு அந்த மாணிக்கத்தான் கூட்டிட்டு போறான் எல்லா இடத்துக்கும் அப்போ அங்க போன உடனே சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர் கேக்குறாரு கேட்டுட்டு என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்கன்னு இவங்க கேக்கவும் இங்க பாருங்க தன்சோட மாமியாரு மாரியம்மா சரியான பஜாரி ஏதாவது பண்ணோம்னா நாங்களாம் தலையிட்டா அசிங்கமா பேசிக்கிடும் அதுக்கு பயந்துட்டு தான் யாருமே பணத்தை எடுக்க வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க சொன்ன உடனே வசந்தி அவங்க சொல்றாங்க நான் பொறுப்பு எடுத்துக்கிறேன் இந்த அம்மாவோட சாவுக்கு ஒரு நியாயம் வேண்டாமா நல்லபடியா நல்லடக்கம் பண்ண விட வேண்டாமா அப்படின்னு உங்க கேக்கும் போது டக்குன்னு அவர் கேட்கற நீ முன்னெடுத்து செய்தியாமா அப்படின்னு இவங்க உடனே என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னோடனே சாவு எடுக்கிறதுனா எல்லாம் தான் செய்யணும் அப்படின்னோடனே நான் எனக்கு என்ன விஷயம் செய்யணும்னு தெரியாது ஆனா செலவுலாம் நான் ஏத்துக்கிறேன் என்ன செய்யணுமோ செய்யுங்க அப்படின்னோடனே அவர் தன்னோட மனைவி மீனாங்கிற அந்த அம்மாட்ட கேட்கறாங்க என்ன அம்மா செய்யலாம் அப்படின்னோடனே அந்த அம்மா உள்ள இருந்து சொல்லுது கண்டிப்பா அவன் மாமியார் தகராறு பண்ணுவா இந்த
ஆணிக்கு போன வேகத்துல திரும்பி வந்துடுறாரு வந்துட்டு அவர் சொல்றாரு இல்ல அவங்க கூப்பிட்டா கூட அவங்க உள்ள இருந்து வெளியிலயே வரல அப்படின்ன உடனே வேண்டாமா மாரியம்மாவை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாது அவ வாயில விழுந்து எழுந்துக்காதீங்கன்னு எல்லாரும் எச்சரிக்கை பண்றாங்க வசதிய வசந்திய இந்த பாரு மாணிக்கம் நான் ஒன்னும் பயந்தாங்குழி கிடையாது ஒரு தடவை கடைசியா கேப்போம்னு கேட்டு பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கட தர எல்லா காரியத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்ப அப்புறமும் கூட அந்த ரெண்டு பசங்களையும் கூப்பிட்டு இந்த பாரு ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் கொல்லி போட வருவீங்களா மாட்டீங்களாப்பா அப்படின்னு கே பேசும்போது திரு அப்பதான் அவங்க மாமியார் அந்த தனுசோட மாமியார் கோபமா பேச வராங்க ரொம்ப கெட்ட வார்த்தை பேசி நீ என்னத்துக்கு அவங்க கிட்ட காலத்து வாங்க வர அப்படி இப்படின்னு பேசின உடனே மாணிக்கம் அங்க இருந்து தெரிச்சே ஓடிட்டான் இத்தனைக்கும் உறவுக்கார ஆளு அவனாலே அந்த பேச்ச தாங்க முடியல ஆனா தனுசுக்கு செய்ய வேண்டிய சடங்கு எல்லாம் செய்யணுங்கிறதுல வசந்தி மட்டும் தீர்மானமா இருந்து தானே ஒன்னு ஒன்னா செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் பணத்தை எடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில கணேசன் கேட்கும் போது ஸ்கூட்டத்துல எல்லாத்தையும் எல்லாரையும் ஒரு முறை சுத்தி பாக்குறா வசந்தி இப்ப வசந்தியோட பார்வை அங்க விலகி நின்ன ஒருத்தர் மேல படுது முத்துங்கிற ஒரு ஆள் அவனாவது கடைசி நிமிஷத்துல மனசு மாறி ஏதாவது செய்ய மாட்டானான்னு தோன்றுது ஆனா அவனும் இதுக்கும் தனக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி போறத பார்க்கும் போது வசந்திக்கு அந்த துக்கம் தாங்கவே முடியல தன்சு அப்படின்னு திருப்பி மனசுக்குள்ள நினைச்சிருக்க நினைச்சிட்டான் ஏன்னா அவ மேல அவ்வளவு பெரிய வசந்திக்கு அவ அவ அவள வந்து ஏக்கு ஏத்திடுறாங்க அந்த வண்டியில கடைசி பயணத்துக்கு ஏமா நீயும் ஏறிக்கோ அப்படிங்கிறாங்க அந்த கணேசன் நீயும் அந்த வண்டியில ஏறிக்கோங்கும் போது மாணிக்கோமும் வசந்தியும் அந்த வண்டியில ஏறிக்கிறாங்க முன்னாடி கால் மாட்டுல ஆஹ் அப்படியே உட்காந்து மாணிக்கம் அழுதுகிட்டே வரான் வண்டி கிளம்புது எல்லாரும் கிளம்பி போறாங்க அப்போ தன்ச பத்தி பல எண்ணங்களுக்கு மனசுல ஓடுறது தன்சு வந்து நல்லா கருப்பா இருப்பா ஆனா அழகா இருப்பா ரொம்ப அழகா நேர்த்தியா ட்ரெஸ் பண்ணுவா எல்லா வேலை எந்த வேலை செஞ்சாலும் ரொம்ப நேர்த்தியா செய்வா தனக்கு வீட்டு வேலை செஞ்சது போக பாக்கி நேரத்துல கொஞ்சம் பூ வியாபாரம் எல்லாம் பண்ணுவா அவ வந்து ஆஹ் இவங்க கிட்ட அறிமுகமானது கூட ஒரு நாள் திடீர்னு வந்துட்ட பூ வாங்கிக்கேன் அப்படின்னா உள்ள வருவா அவ கிட்ட இவ வாசல் கதை திறந்து வச்சுட்டு டீ குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது இன்னைக்கு என்கிட்ட பூ வாங்கிக்கேன் அப்படின்னா உள்ள வருவா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் ரெண்டு முழம் பூ குடுன்னு இன்னும் வாங்கிக்குவாங்க ஒரு டம்ளர் டீ அவங்க கொடுத்த உடனே அவ வந்து அந்த பூவை ரசிக்கிறதே ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஜாதி சூப்பர் வாசனை இல்ல அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆச்சரியமா இருக்கும் ஏன்னா அவ தலையில கொஞ்சம் தான் பூ வச்சிருப்பா அப்ப இவங்க ஒரு தான் கேட்டிருக்காங்க நீ ஏன் பூக்காரி ஏன் உன் தலையில இவ்வளவு சின்னதா பூ வச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாதான் வச்சுக்க இருக்கேன் சார் அப்படிங்கும் போது இல்ல எங்க மாமியார் கண்ண மாமியார் காரி கண்ண படுறதுக்கு முன்னாடி இதை தூக்கி போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள போகணும் இத்தனோண்டு வச்சிருந்தா கூட இல்லாட்டி அவ்வளவுதான் ஏண்டி என் பிள்ளைய முழுங்கிட்டு பூ வச்சு நீ ஆடுறியா அப்படின்னு கத்து வந்த அம்மா அப்படின்னு சொல்லும் போது தன்னறியாமே உங்களுக்கு கண்ணுல நீர் தழும்புது அவ ரொம்ப ரசனைக்காரி அவங்க வீட்டுல டிவியில சில சமயம் எம்ஜிஆர் பாட்டு போயிடு டிவியில பாட்டு போட அப்படிங்கும் போது சிவாஜி பாட்டு வந்தா அதுலயே பார்த்து ஐயோ சிவாஜி எவ்வளவு அழகுங்கும் போது ஏ நீ எம்ஜிஆர் ரசிகின்னு சொன்ன அப்படின்னு உடனே அதுக்கு அவ சொல்லுவா ஏன் எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரசிகையா இருந்தா எம்ஜிஆர் ரசிகையா இருக்க கூடாதா அப்படின்பா எல்லாத்தையுமே ரசிப்பா அவள் அவ தனுசு வந்து சின்ன வயசுலயே துறைய காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் இவ்வளவுதான் கட்டுவேன்னு துறை சொல்லும் போதே அவனோட அம்மா வந்து இவளுக்கு எதிரி ஆயிடுறான் அவ அம்மா மாரியம்மா அஹ் அவளுக்கு தனுசுக்கு அப்ப வந்து பதினேழு வயசு அப்பயே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ள ரெண்டு குழந்தைங்க பிறந்துடுறது அப்புறமா ஏதோ துறை கட்டட வேலை செய்யும் போது கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறான் அதுக்கப்புறத்துல இருந்து அவ அங்கங்க வேலை பார்த்து பசங்களை படிக்க வச்சு நல்ல ஸ்கூல்ல அவளுக்கு அவ மனசுக்குள்ள ஆனா அந்த ரசனையும் அவளுடைய காதலோ எதுவுமே வத்தாம அவ பாத்துக்கிறான் அப்படி ஒரு ரசனைக்காரி ஒரு சமயம் வசந்தி கொடுத்த டீய குடிக்கும் போது கூட தனக்குத்தானே அந்த பூ வியாபாரம் பண்றவங்க தூக்கி தூக்கி தலையில கூடிய தூக்கி தூக்கி தோல் பட்டையெல்லாம் வலிக்கும் போல அவளே தனக்கு பிடிச்சு விட்டுக்கிறான் அப்ப வசந்தி வந்து அவளுக்கு வலிக்கிறது போல ரெண்டு தடவை அந்த தோலை பிடிச்சு விடும் போது தன்னை மீறி அவ அவ கண் கலங்கிற அம்மா கருமாரியம்மா எனக்கும் வலிக்கும்னு எங்க அம்மாவுக்கு அப்புறம் நீதானமா நினைச்ச அப்படின்னு ரொம்ப உருகி போயிடுறான் சி ரூசு நீ வந்து மூஞ்சி கழுவு வேலைக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இது பண்றாங்க அப்படி ஒரு பாண்டிங் வசந்தி அம்மாவுக்கும் இந்த தனுசுக்கும் இருந்தது அவங்களும் வந்து ஒரு டாக்டர் அவங்களும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம அவங்க உண்டு அவங்க வேலை உ
ஏதோ ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் வந்துட்டு இருக்க உன் குடும்பத்தை ஒத்துரைங்க வரல உன் நீ ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்கும் போது ஏன் உன் வாய்க்கு அவள் வேண்டியிருக்கா அப்படின்னு கேக்கும் போது அப்ப கூட தனுசு சொல்ற அவளுக்கு அவளுக்கு இருக்கிற பிரியத்தை வெளிப்படுத்துறா ஐய டாக்டர் அம்மா இந்த தனம் அப்படிப்பட்ட ஆள் கிடையாது ஏதோ இவ்வளவு பாசக்காரியா இருக்கியே நம்மள மாதிரியே தனி ஆளா கிடக்குறியே அதனாலதான் கேக்குறேன் உன் கையால கொஞ்சம் உப்புமா செஞ்சு கூட அப்படின்னு சில சமயம் எல்லாம் ரொம்ப உரிமையா பேசிக்குவா ஒரு சமயம் தனுசு ஒரு ஆட்டோ டிரைவரோட பக்கத்துல ஒரு காலியா இருக்கிற வீட்டோட மாடிப்படியில உட்கார்ந்து இருக்கிறத வசந்தி பாக்குறாங்க உடனே தனுசு கிட்ட கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்றாங்க இங்க பாரு உனக்கு வளர்ந்த பிள்ளைங்க இருக்காங்க தேவையில்லாம அந்த ஆளை நம்பி அசிங்கப்படாத அப்படின்னு சொல்லும் போது தனுசுவால அது ஒத்துக்க முடியல ஐயா நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல அப்படிங்கிறான் அப்பயும் அவங்க சொல்றாங்க நான் ஒன்னும் நினைக்கல தனுசு தனியா இருக்கும் போது யாராவது ஆதரவா ஒரு வார்த்தை பேசுனா நல்லாதான் இருக்கும் ஆஹ் யாராவது நல்லா பேசும்போது அவங்க நம்மளை ஏமாத்த மாட்டாங்கன்னு மனசு சொல்லும் ஏன் நம்ம வாழக்கூடாதான்னு மனசு சொல்லும் அதுல ஆயிரம் நியா நியாயம் நம்ம மனசு சொன்னா கூட நீ வந்து உனக்கு புரியாது இந்த ஆட்டோக்காரன் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவன் அவன் பாட்டுக்கு உன் கூட இருந்துட்டு அவன் பாட்டுக்கு உன்னை விட்டுட்டு போயிட்டான் நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்றாங்க உன் மாமியார் வேற உன்னை விரட்டிட்டு பசங்களோட அந்த ஹவுசிங் போர்டு வீடு எடுத்துக்கணும்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கா ஏதாவது விஷயத்துல மாட்டிக்காத ப பசங்களும் பெருசாயிட்டாங்க எந்த பசங்களும் வந்து ஐயோ அம்மா பாவம் இருபது வயசுல உதவி ஆயிட்டா அவ வாழ்ந்துட்டு போட்டுமேனா இந்த காலத்துல எந்த பையனும் நினைக்க மாட்டான் அதனால நீ ஒழுங்கா நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோ கேவலப்பட்டு போயிடாத அப்படின்னு எச்சரிக்கிறாங்க தனுசு வந்து சரின்னு அதாவது அஹ் அதாவது அது ஒத்துக்கவும் இல்ல அதை விட்டு விலகவும் இல்ல தனுசு முழுசா அந்த முத்துவோட பழக ஆரம்பிச்சிடுறான் அவன் தன்னை விட்டு விலகவே மாட்டான்னு ஏதோ ஒரு இடத்துல மூலையில அவளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஆனா முத்துவோட மனைவி வந்து அவ பேர் கனகா அவன் நேரா போய் போலீஸ்ல புகார் கொடுத்துடுறா அவளுக்கு ஏதோ அரசியல்வாதியோட பின்புலமும் இருக்கு அதனால இந்த தன தனத்துக்கு எந்த ஆதரவும் கிடையாது அவளை பிடிச்சி போலீஸ்ல பிடிச்சி அவளை அவமானப்படுத்தி அடிச்சு என்னெல்லாமோ பண்ணிடுறாங்க அவ பேரே கெட்டு போயிடுறது ரொம்ப அசிங்கப்பட்டு விடுறா தனம் வீட்டுக்கு வந்தா அவங்க மாமியாரும் வீட்டுக்குள்ளேயே வராத அப்படிங்கிற அளவுக்கு விரட்டி அடிக்கிறான் அப்பதான் ஆஹ் அவளுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல பசங்களுக்கும் அம்மா என்னமோ தன்னோட அப்பாவுக்கு பெரிய துரோகம் பண்ணிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் அவங்களும் சேர்த்துக்கல அதுவும் அந்த முத்து வந்து அவ கூட பழகினது மட்டும் இல்லாம அவளுக்கு குடி குடி பழக்கம் ஒன்ன வர கிளப்பி நல்லா பழக்கி விட்டுறான் அவளால அதையும் விட முடியல தான் பட்ட அவமானம் தான் பட்ட பேர் கெட்டு போனது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சேர்ந்து குடி பழக்கமும் சேர்ந்து தன்னைத்தானே அழிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிடுறா தனம் ஏதோ கடைசியில இப்ப இறந்து போயிட்டான் இப்போ அப்பப்ப ஆஹ் அவ ரொம்ப கஷ்டப்படும் போதெல்லாம் வீட்டு வேலையெல்லாம் போயிடுது பிடிக்கிறதுனால யாரும் வீட்டு வேலை கொடுக்கல பூ விட்டு அப்பப்ப கிடைக்கிற சொற்ப காசுல குடிச்சுட்டு இருந்தா அப்பப்ப டாக்டர் அம்மா கிட்டயும் போய் கெஞ்சுவா டாக்டர் அம்மா வீட்டுல வேலை செஞ்சுட்டு அப்புறமா குடிக்கிறேம்மா அப்படிலாம் கெஞ்சுவா ஒரு சமயம் அவங்க வந்து இவ மேல இருக்கிற கோபத்தை கொஞ்சம் கோபமா மூஞ்சி வச்சு நகர்ந்து பார்க்காத மாதிரி போகும்போது கூட பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோ அப்படின்னு அழகா பாடுறா எவ்வளவுதான் அவ கிட்ட கோச்சிண்டா கூட அவ இவ்வளவு ரசனையா ஒரு விஷயத்த செய்யறத பார்க்கும்போது அவன் அவ இருக்கிற வரைக்கும் கோபமா மூஞ்சி வச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ள போய் கதவை சாத்திட்டு சிரிப்பாங்க அவ்வளவு ஒரு ஒரு அன்பு அவங்களுக்கு தனுசு மேல தனுசுக்கும் வசந்தி மேல ரொம்ப அன்பு இருந்தது அந்த மயானத்துக்குள்ள அந்த வண்டி நுழையறது அவளை பத்தின நினைவுகள்லாம் இவங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கு அவங்க ஒரு வழியா மனசுக்குள்ள சொல்றாங்க ஏ தனுசு போய்வாடி நீ குற்றவாளியே இல்ல ஒழுக்கம் இல்லாதவல்ல பாவம் நீ ஒரு ரசனக்காரி உன்ன ரச ரசிக்க தெரியாத இவங்க எல்லாம் விட்டுட்டு நீ நிம்மதியா போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு உண்டான எல்லா காரியத்தையும் பண்ணி நல்லபடியா அவளை அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க இதுதான் இந்த ரசனக்காரி கதை ரொம்ப ஒரு நெகிழ்வான கதை இது வந்து அதெல்லாம் படிக்கும் போது இன்னுமே ரொம்ப ஆஹ் இமோஷனலா இருக்கும் அந்த கதை நன்றி நன்றி அதாவது இப்ப வந்து சிறப்பா சொன்னீர்கள் அதாவது இந்த மூணு விதமான கதையில இருக்காங்க மூணு விதமான டோன் இந்த கதையில கிடைக்கும் ஒவ்வொரு கதையும் படிக்கும் போது ஒவ்வொரு டோன் கிடைக்கிறது அதனால இந்த இந்த ஒரு கதை இந்த ரத்தனக்காரி கதை வந்து வேற விதமா டோனை கிளியர் பண்றது அது அப்புறம் வந்து யாத்திரிகம் கதை வந்து ஒரு கிறிஸ்துவ மதத்துல நடக்கிற கிறிஸ்துவ குடும்பத்துல நடக்கிற ஒரு டோனை கிரியேட் பண்ணுது அது மாதிரி ஒவ்வொரு டோனையும் அந்த கதைகள் வித்தியாசமான கதை அமைப்பை உண்டாக்குகிறார் சுமதி இப்ப வந்து இந்த கதைகளை பற்றி கேட்டிருப்பார் அவர
சார் முதல்ல மூணு பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி கதையை சொன்ன மூணு பேருக்கும் ஆஹ் ரொம்ப அவங்க பார்த்த கோணத்துல எல்லாம் இந்த கதையை பார்த்தேன்னா அவ்வளவு எல்லாம் யோசனை பண்ணனும் எனக்கு தெரியல ஆஹ் ஜெயராமன் ரகுநாதன் சார் சொன்னதுதான் உண்மை ஒரு கதை வந்து தன்னைத்தானே தான் எழுதிக்கிறது நான் வந்து ஒரு தடவை வாணி ஜெயராம் அவர்களை வந்து பேட்டி கண்டு எழுதும் போது இந்த விஷயத்த எழுதியிருந்தேன் ஆஹ் ஒரு நல்ல சங்கீதம் வந்து எப்படி அப்படின்னாக்க உம் அத அந்த பாட்டை டியூன் பண்ணவரா இந்த பாட்டை எழுதுனவங்களா இந்த பாட்டை பாடுனவங்களா அதுக்கு பின்னணி அச இசையமைச்சவங்களா இத ரெக்கார்டிங் பண்ணவங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அந்த பாட்டு தனியா நிக்கும் அதுக்குள்ள பங்கேற்று கொண்ட யாருமே வந்து இதுல என் பங்களிப்பு இருக்குன்னு கூட சொல்லிக்க முடியாத அளவுக்கு அந்த பாட்டு தனியா எல்லாரையும் மீறி நிக்கும் நாம எதுக்குள்ள ஒரு பங்களிப்பாளரா இருந்தோமோ நாமளே வந்து வெளியே நின்றுகிட்டு அதை ஒரு பார்வையாளனா தான் அந்த படைப்பை பார்க்க முடியும் ஒரு நல்ல படைப்பு அப்படித்தான் வந்து அதுக்குள்ள பங்கு அளித்த எல்லாரையும் விஞ்சி அது தனியா தானா நின்றுற ஒரு அபூர்வம் தான் ஒரு படைப்புலயும் நடக்குது அப்படின்றத நான் பரிபூர்ணமா நம்புறேன் அதை வந்து ரகுநாதன் சார் வந்து வேற விதமா சொன்னாரு ஒரு நல்ல படைப்பு அது தன்னைத்தானே பண்ணி கொண்டான் அதுக்குள்ள நம்ம எல்லாம் ஒரு மீடியமா தான் இருக்கும் ஒரு மீடியமா செயல்படுறோமே தவிர ஆர் வி த கிரியேட்டர்ஸ் ஆனா டெபினெட்லி வி ஆர் நாட் த கிரியேட்டர்ஸ் தெர் இஸ் அ கிரியேஷன் அண்ட் தட் கிரியேஷன் யூசஸ் அஸ் அஸ் அ மீடியம் and after the creation is over the medium is becoming irrelevant that adu veliya poidrudha and and the creation mattum da nikkirudhu apdi tha na inda enak thonina na paatha na peruvaariyaga ennudaiya padaippugal vandu naan paartha vatrai oru punaivukulla korkra oru inda kadha solreengale inda kadhaiyila vandu end to end vandu dansu oda kadha mattum thana na dansu irpa vera oru kadhaiyila yaro othir irupaanga anga paatha oru vishayam dansu oda kadhaikulla vandu na adha intertwine pannirra ena vandu onnu vandu identity indra oru vishayam irukku nam yarude identity yum reveal pandrathu vandu nyayam kedaiyadu abindradunala adhula na romba gavanama irupen apdi dhaan inda moondru kadhaikalliyum moondrume vera vera edangalla nadandha unmaigal dhaan அதனுடைய பார்ட் சில பார்ட்ஸ நான் கற்பனை பண்ணேன் இப்ப வந்து தனசு தனுசுக்கு ஒரு எண்டு வந்தா அந்த எண்டை எப்படி இவங்க எல்லாம் பேஸ் பண்ணுவாங்க அந்த எண்ட்ல எப்படி இவங்க எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இன்றைய அவர்களுடைய நடவடிக்கையை வச்சு பார்க்கும்போது இவ்வளவு அவமானகரமானதாகத்தான் ஒரு பெண்ணுடைய மரணத்தை வந்து இவங்க வந்து எதிர்கொள்வாங்க உம் அதுல இன்னும் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்கோர்ஸ் சொன்ன எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எதுக்கு சொல்லாத ஒண்ணு சொல்ற அப்படின்னு கேட்டுறாதீங்க கொடுக்கப்பட்ட நேரத்துக்குள்ள எவ்வளவு மேக்சிமம் சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சொல்லியிருக்காங்க ரம்யா அவர்கள் ஆஹ் என்னனாக்க இங்க வந்து இறந்து போயிட்டு எங்க அப்பாவுக்கு எங்க அம்மா லாயலா இல்ல அப்படின்னு அந்த ரெண்டு பசங்களும் நினைக்கிறாங்க இவங்க வாழ்ந்த காலத்துல இந்த குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்களா இருந்த போது வீட் பல வீட்டுல போய் பத்து பாத்திரம் தேய்ச்சி க பூ வித்து எப்படி எப்படி எல்லாமோ கஷ்டப்பட்டு இவங்க விருப்பப்பட்ட அந்த கேம்ஸ்ல எல்லாம் இவங்களை சேர்த்து அவளுக்கு இருந்த சொற்ப காசுக்குள்ள அந்த பசங்களோட கனவுகளுக்கெல்லாம் வந்து பல விதமா வடிகால் தேடி கொடுத்த அந்த ஒரு தாயாருக்கும் ஒரு மெல்லிய உணர்வு இருக்கும் அந்த பசங்களும் இப்ப பதினெட்டு இருபது வயசு இருக்காங்க ஒரு வாலிப வயசுல வந்து காதல் கிளர்ச்சி எல்லாம் இவங்களுக்கும் இருக்கும் அப்போ நாற்பது வயசு பெண்ணுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அந்த வயசுல அப்படின்னெல்லாம் அவங்க நினைக்கிறதுல அவங்க என்னன்னாக்க பொதுவாவே பசங்க கிட்ட நீங்க நிறைய குழந்தைங்களை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அப்பாவுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒழுக்கமும் இருக்கலாம் அவங்க அதை வந்து பொறுத்துருவாங்க அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க எதுவா இருந்தாலும் அது எங்க அப்பா அப்படின்னு கொண்டாடுவாங்க ஆனா இதே தர்ம நியாயத்தை வந்து ஒரு அம்மாவுக்கு வைப்பாங்களானா கிடையாது அவ அம்மாவாவே இருக்கட்டும் அவ இப்படி பண்ணிட்டால அதனால எனக்கு அம்மா கிடையாது அதனால வந்து தேர் இஸ் அ லெஜிடமசி ஆர் தேர் இஸ் அன் என்டைட்டில்மெண்ட் ஃபார் மென் இன் திஸ் வேர்ல்டு டு பி வாட் எவர் தே வாண்ட் and that entitlement is being approved by the children also but adhe madriyana or entitlement vandu or thaya irukku illa idha na sollum bodhu eppadi venalu vaalalam abindradhu neenga propose pandreengala nu kenda appadi sollala na kandippa adha solla maten ana or vidhi vasathnala or slip or tharoda vaalkaiyil yerpadum bodhu or aanukku andha slip yerpatta adha apdiye condone pandra indha pilligal or pennukku or thaya irukka andha slip yerpadum bodhu adha janmathukku manikka maten abindra or ஒரு பெரிய ஒரு வெஞ்சிஃபுல்லா இருக்காங்க அப்படின்றத நான் பல 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 சூழ்நிலைகள்ல பார்த்தேன் அதனோட ஒரு ஒரு தொகுப்பு தான் ஆஹ் அந்த மொத்த டொட்டாலிட்டி ஆஃப் தட் பிஹேவியர் ஃப்ரம் சில்ட்ரன் ஒரு ஒரு சைக்கியதான் வந்து நான் வந்து தன்ஸோட கதையில வச்சிருந்தேன் அந்த அளவுல வந்து அத அவங்க சொன்னது வந்து ரொம்ப இதுவா இருந்தது அதே மாதிரி வந்து அந்த முத்துவோடைய மனைவி எவ்வளோ ஒழுக்கம் கெட்டவனா தன்னுடைய புருஷன் இருந்தாலும் அவனை வீட்டு கொண்டு வந்து தன்னோட வச்சுக்கணும் அந்த வீட்டுக்குள்ள அவனுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு ஆனா அதே தவறதான் தன்சு செஞ்சான் ஆனா அவ வீட்டுக்குள்ள அவளுக்கு ஒரு இடம் இல்ல இது என்ன மாதிரியான உலகம் ரெண்டு பேருமே ஒரே தேர் பார்ட்னர்ஸ் இன் தி கிரை
வலிஞ்சு போய் போலீஸ்ல நாடி எப்படியோ அந்த வீட்டுக்குள்ள அவனை கொண்டு வந்துடணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனைவி ஆனா கணவனே இல்லாவட்டியும் கூட நீ இந்த வீட்டுக்குள்ள நீ வர்றதுக்கே அவனுக்கு அருகதை இல்லைன்னு சொல்லி வெளியே விரட்டப்படக்கூடிய ஒரு பெண் இப்படி நான் ரெண்டு சைட்ல ரெண்டு சாளரங்களை திறந்து பெண்ணுக்கான சாளரத்தை திறந்து இது எப்படி இருக்கு ஆணுக்கான சாளரத்தை திறந்து இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறதுக்கான ஒரு பேர்லலான முயற்சி தான் எனக்கு வந்து ரசனைக்காரி ரெண்டாவது வந்து நம்ம எதிர்பாராத ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சாதாரணமான மனிதர்கள் நம்ம நினைக்கிறவங்க கிட்ட வந்து வசதியான ரசனை இருக்கும் அதனோட ஒரு இதுதான் அவங்க சொல்றது அந்த அந்த டாக்டர் அம்மா பேசாமலே கோச்சிட்டு போவாங்க இது மாதிரி குடிச்சு வீணா போயிட்டாலும் இந்த செம்ம கோவம் அவங்களுக்கு இவ்வளவு இல்லை அவ போகும்போது டாக்டர்மா என்கிட்ட பேசுமா டாக்டர்மா பேச மாட்டேம்மா அப்படின் போது இவ மூஞ்ச கூட பார்க்காம போவாங்க அவ மூஞ்ச பார்க்காம டாக்டர் போகும்போது அவ சொல்லுவா பார்த்த ஞாபகம் இல்லையோன்னு பாடுவா ஏன்னா அந்த பாட்டை அவங்க வீட்டுல டிவில ஒன்னா பாத்துருக்காங்க அவங்க பாத்திரம் தேக்கிற டைம்ல எல்லாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப ரசனையான விஷயங்கள் வந்து நம்ம நினைக்காத ஒரு தளத்துல இருக்கக்கூடிய நம்ம எதிர்பாராத தளத்துல இருக்கக்கூடிய ஏன்னா நம்ம முன்முடிவுகளோட இருக்கும் இவங்கன்னா இவங்களுக்கு இவ்வளவுதான் ரசனை இருக்கும் இவங்கன்னா இவங்களுக்கு இதுதான் தெரியும்னு அப்படி எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப வசதியான ரசனைகள் ரொம்ப எளிமையான மனிதர்கள் கிட்ட இருக்கும்ன்றத நான் பார்த்த ஒரு விஷயத்த நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினைச்சேன் யாத்திரிகம் வந்து நான் சாகர வரைக்கும் என்னால மறக்க முடியாத ஒரு கேஸ் உம் லைஃப் டைம்ல நான் பார்த்தது ஆக்சுவலா அந்த பொண்ணுக்கு டைவர்ஸ் இல்ல அவ ஆக்சுவலா என்ன பண்றாருன்னா அந்த கணவர் வந்து இவளோட கையெழுத்த போர்ச் பண்ணி பாஸ்போர்ட் வாங்கி நாட்டை விட்டு வெளியே போயிடுறாரு போற வரைக்கும் எல்லா நாளுமே பேசிட்டு இருக்காரு ஆனா திடீர்னு ஒரு நாள் போன் வரல ஹஸ்பண்ட் டெல்லும் போது பயந்து போய் அவ ஊருக்கு போய் பார்க்கும் போது குழந்தையும் கணவனும் ஊர்ல இல்ல பாஸ்போர்ட் ஆபீஸ்ல போய் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கும் போதுதான் இவ கையெழுத்த போர்ஸ் பண்ணிருக்கான்னு அவளுக்கு தெரியுது சோ அதுக்காக ஒரு ஹேபியஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் போட கோர்ட்டுக்கு போறா கோர்ட்ல என்ன சொல்லிடுறாங்க வெளிநாட்டுல இருக்கவங்க மேல எல்லாம் ஹேபியஸ் கார்பஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவளோட பெட்டிஷனை டிஸ்மிஸ் பண்ண உடனே எங்கேயுமே நியாயம் இல்லையா எனக்கு வீட்டுல என்ன வந்து எங்க மாமியார் வந்து எனக்கு தூக்க மருந்து கொடுத்து என்ன அவக்குள்ள பாக்குறேன் ஆனா நான் தற்கொலை பண்ணிட்டேன் சொல்றேன் அதையே என்னால பேச முடியல என் பிள்ளை அங்கேயே விட்டு போயிடுது அதுக்கு நியாயம் கேட்டா கிடைக்கும் என்ன மாதிரியான உலகத்துல இருக்க நம்ம இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விரக்தியில அந்த அட்வொகேட் கடைசியா சொல்றாங்க அவட்ட நம்ம வேணா கஸ்டடி கேஸ் போடலாமா அப்படின்னு கேட்ட உடனே இந்த கேஸ்ல பார்த்ததே போதும் இன்னும் ஒரு கேஸ் வேறையான்னு அவ ஒரு விரக்தியில இதெல்லாம் ஒரு சிஸ்டமானு ஒரு இகழ்ச்சியா அவளை பார்த்துட்டு அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனோட எல்லையில வந்து தான் அந்த முடிவு எடுக்கிறான் நம்ம பேசாம இறைவனுக்கே ஊழியம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அதுக்காக அவர் சொன்ன ஒரு சின்ன பொய் தான் எனக்கு யாருமே இல்லை இந்த உலகத்துல உம் கடைசியில வந்து அவர் கேட்கிறாரு அந்த ஃபாதர் அவளை அப்ப நீ இனிமே கர்த்தருக்கு ஊழியம் பண்ண மாட்டியா நீ இல்ல இருந்து போயிட போறியா அப்படின்னு கேக்கும்போது அவர் சொல்லுவா இப்பவும் நான் கர்த்தருக்கு தான் ஊழியம் பண்ண போறேன் நான் குழந்தை இயேசுக்கு ஊழியம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் போறான் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான சில ஸ்டோரிஸ் இப்படி எல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னாக்க ஒரு 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 ஐநூறு கதைகள் என்னால இப்படி சொல்ல முடியும் நட நடந்தவை நடந்து கொண்டிருப்பவை நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆஹ் ஃபிக்ஷன் வந்து இஸ் மோர் திங் தென் ட்ரூத் அப்படின்வாங்க ஆஹ் அந்த மாதிரி நம்பவே முடியாத விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்குது நம்மளை சுத்தி நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்னு நினைக்கிற நம்ம சும்மாவுமே கிரிப் பண்ணிக்கிறோம் அது இல்லை இது இல்லை மனவாசம் வந்து ஒரு ஒரு விசிட்டேஷன்ல வந்து சிங்கப்பூர்னுடைய எல்லா பிக்சர்ஸையும் ஒரு லேப்டாப்ல காட்டி நீ இப்படி எல்லாம் வாழ முடியும் தெரியுமா அப்பாவோட வந்தான்னு சொன்ன உடனே ஒரு இப்ப எட்டு வயசு குழந்தையும் பத்து வயசு குழந்தையும் ஓவர் நைட்டா மனசு திரிஞ்சு ஆஹ் கம்பளாமாயணத்துல ஒண்ணு சொல்லுவாங்க தீய மந்திரை இவ்வூரை செப்பலும் தேவியின் தூய சிந்தையும் திரிந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரி எழுதுவார் கம்பன் ஆஹ் அவ்வளோ நேரம் வந்து என்னோட மகன் என்னோட மகன் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இருந்த ஒரு சி ஒரு கைகேயிக்கே வந்து ஒரு சின்ன வார்த்தையை மந்திரை சொல்லும் போது மாற முடியும்னாக்க ஒரு சிங்கப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய பிரம்மாண்டங்களை காட்டுற பொழுது ஒரு குழந்தைங்களோட மனசு எப்படி தெரிஞ்சு போயிடும் அதுக்கான சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்பாகத்தான் நம்முடைய சட்டம் இன்னும் இருக்கே அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கத்துல எழுதப்பட்ட கதை தான் இருக்கு ஆஹ் என்ன வேணாலும் செஞ்சிடலாம் ஆனா எஸ் அ ஃபாதர் ஐ ஹேவ் அ ரைட் அப்படின்னாக்க அப்புறம் என்ன கமிட்மெண்ட் போன கா முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் நீங்க ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ரொம்ப தப்பா இருந்தானா ஃபேமிலியில அவனை வீட்டுக்குள்ள சேர்க்க மாட்டாங்க அவனை எங்கேயுமே எங்க வீட்டு பையன்னு சொல்லிக்க மாட்டாங்க அவனால கைவிடப்பட்ட ஒரு மருமகர் தான் எல்லாருமே கொண்டாடுவாங்க அவனுடைய அண்ணன் தம்பி யாரு இருந்தாலும் இந்த மாதிரி நம்ம அண்ணாவோ தம்பியோ இப்படி
ரொம்ப அராத்தா இருப்பான் ஒருத்தர் மதிக்கவே மாட்டான் சட்டத்தையும் மதிக்க மாட்டான் நம்மளையும் மதிக்க மாட்டான் ஒழுங்கா ஃபீஸ் கொடுக்க மாட்டான் அவனுக்கு நல்ல ஆர்டர்ஸ் கிடைக்கும் இது வரைக்கும் அது என்னன்னு எங்களுக்கு புரிஞ்சதில்ல நான் மட்டும் இல்லை நிறைய அட்வகேட் கேட்டீங்கன்னா அதை சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு ஆத கத்தியும் அந்த கதையில நான் வச்சிருப்பேன் சில சமயம் சில மரணங்களுக்கு வந்து நம்ம எந்த பதிலும் சொல்ல முடியாமலே கடைசி வரைக்கும் நியாயம் கிடைக்காமலே சில உயிர்கள் இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடுறது இல்ல அதுக்கான யோசனைகளை ஒரு விதையா மக்கள் மனசுல விதைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சதுதான் மனவா சத்தோட கதை ஆஹ் மூணு பேருமே நல்லா சொன்னாங்க பானுமதி மேடம் வந்து ரொம்ப அந்த யாத்திரிகத்துக்குள்ள போய் அந்த கதைகள் அந்த வரிகள் அதை பத்தி ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ப்பா சொன்னது அந்த அந்த லூர்து சர்ச்சில இருந்து அந்த ரேம்ப்ல அவன் இறங்கி ஓடி வர்றது கீழே ஓடி வர்றத வந்து அந்த குறியீடு அவங்க பார்த்ததெல்லாம் ஆஹ் நான் அவ்வளவு நினைச்செல்லாம் எழுதல மேடம் அது ஆனா நீங்க அதை பார்க்கும்போது ஓ இப்படி ஒரு பார்வை இருக்குல்ல நானே அதை புதுசா பார்த்தேன் கதைய ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி இப்ப வந்து இப்ப வந்து எல்லாருக்கும் நன்றி இப்ப இந்த முதல் வழக்கு வேண்டிய ஸ்மூதி கதையில நம்ம முடிச்சுட்டோம் இப்ப எல்லா கதையிலையும் நம்ம எல்லாரும் பேசி கேட்டுவோம் இப்ப அடுத்தது நம்ம இதுல வந்து செலிபிரிட்டி ரைட்டர்னு பா சில பேர் தான் அதுல வந்து கோபா ராஜகோபாலன் நாப்பிச்சமூர்த்தி புதிய திட்டன் அசோமித்ரன் மௌனின்னு அவங்களுடைய கதையில எடுத்து நம்ம பேசணும்னு சொல்லி நான் வந்து இந்த விட கூபா ராஜகோபாலன் கதையில் மூன்று எடுத்து பேசுறதுக்கு தீர்மானித்தேன் இப்ப கூபா ராஜகோபாலன் கதையை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி கூபா ராஜகோபாலன் பத்தி ஒரு குறிப்பு இருக்கு அது ஒரு அரை பக்கம் தான் இருக்கும் அந்த குறிப்பை படிக்கிறேன் நான் கூபா ராஜகோபாலன் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கர்ணக்கம்மா என்ற தெலுங்கர் வகுப்பில் பிறந்தார் திருச்சியை சேர்ந்த கொண்டையம்பேட்டை பள்ளியிலும் திருச்சி தேசிய கல்லூரியிலும் பிறகு கும்பகோணம் அரசினர் கல்லூரியிலும் பயின்றார் பிஏ வகுப்பில் இவர் சமஸ்கிருதத்தை பாடமாக எடுத்துக் கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் கூவராவுக்கு மனம் ஆயிற்று ஆகி சுப்புலட்சுமி அம்மாள் பின் வேலூர் தாலுகா ஆபீஸில் வருவாய் ஆய்வாளராக வேலை கிடைத்தது இவர் இவருடைய கண்கள் இரண்டிலும் தேடராஜ் வந்ததால் உத்தியோகம் ஏற்ற நான்கு அல்லது ஐந்து வருஷங்களுக்குள்ளாகவே வேலையை ராஜினாமா செய்தார் சிகிச்சைக்கு பிறகு பார்வை வந்தது வேலை கொடுத்த அரசாங்கத்தார் மறுத்துவிட்டார் விட்டனர் பிறகு பத்திரிகை துறையில் பிரவேசித்து விட்டார் கூபாரா எழுதிய முதல் சிறுகதை முருமிசா முதல் நாடகம் வால்மீகி இவருக்கு மூன்று மகன்கள் சிறு வயது முதலே புத்தகங்கள் தான் இவர் அவ இவருடைய தோழர்கள் தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் வந்தாரி மொழிகளில் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றவர் இவர் ஏராளமான சிறுகதைகள் நாடகங்கள் கட்டுரைகள் கவிதைகள் மொழிபெயர்ப்புகள் என்று பலவற்றையும் எழுதி இருபத்தி எட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் இயற்கை எழுதினார் இதன் கூபராஜகோபாலன் பற்றி சுத்தம் அது இதுல வந்து முதல் கதை வந்து நம்ம ராஜகோபால் ராஜாமணி அவர்கள் பேச போறார் அது என்ன நுபிணிசா அப்படிங்கிற கதையை பற்றி ராஜாமணி அவர்கள் பேசும்படி கேட்டுக்கொள்கிறது வணக்கம் கூப்பராவினுடைய முதல் கதை தான் சொல்லப்படுது இந்த கதை வந்து தலைப்பு நூறுசா நூறு நூறினிசா இது ரொம்ப நேரம் கருத்து ரொம்ப வேகமா சொல்லிடுறேன் ஆஹ் திருச்சியில் படிக்கும் ஒரு மாணவன் அவனுக்கு ஒரு முஸ்லீம் ஃப்ரெண்டு குலாம் தாதர் கான் அப்படின்ட்டு கிளாஸ்ல வந்து ஸ்லேட்டுல வந்து இவன் ஒரு அப்ப வந்து ஸ்லேட்ல கணக்கு போடுறான் இவனுடைய கணக்கு வந்து அத அந்த பையனும் காப்பி அடிக்கிறான் ஆனா வந்து அது கணக்கு தப்பான ஒரு பிழையா இருந்தது பிழையா இருந்ததுனால ரெண்டு ஸ்லேட்லயும் பிழையா இருக்கும்போது இவன் தான் கா காப்பி அடிச்சதாக சொல்லப்பட்டு வாத்தியார் இவனை அடிக்கிறாரு அடிக்கும் போது இவன் மௌனம் காக்கிறான் அந்த இவன் மௌனம் காத்து காக்கிறதுனால அது கேட்டு பேசாம அடி வாங்கறதுனாலயே அந்த குலாம் காத்தர் காங்கிறவனோட இன்னொரு அந்த சக மாணவனுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிடுது அவன் இப்ப வகுப்பு முடிஞ்சு கேட்கிறான் நீ ஏன் வந்து சொல்லவே இல்லை அப்படிங்கிறான் அதுக்கு இவன் பதில் ஒண்ணும் சொல்லலைன்னு இருவருக்கும் முடியாது ஒரு நட்பு மலர்ந்து இவன் வந்து அவங்க வீட்டு கார்ல இருந்து அவங்க வீட்டுக்கு கார்லயே இவன் கூட்டிட்டு போறான் கூட்டிட்டு போகும்போது இந்த நம்ம கதையின் நாயகனுக்கு வந்து கார்ல போற ஆசை வந்து ஒரு நீண்ட நாள் கனவு அந்த கனவு நிறைவேறுது அப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து அந்த 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 குலாம் அவனுடைய நண்பன் முஸ்லீம் நண்பனுடைய அப்பா வந்து ஆற்காடு நவாபின் அஹ் உறவினர் மிகப்பெரிய வியாபாரி மிகப்பெரிய செல்வந்தர் அவங்க வீட்டுக்குள்ள போகும்போது அவங்க வீடு வந்து ஒரு சட்டி முடிச்சுமே ஒரு அரண்மனை போல இருக்கிறது அதை கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அப்ப அவர் வந்து இந்த பையனோட உள்ள போனதுக்கு அப்புறமா இந்த பையன் போய் அவங்க அப்பாட்ட சொல்றான் குலாம் அவங்க அப்பாட்ட சொல்றான் ஏதோ சொல்றான் என்ன சொல்லியிருக்க போறான் இந்த மாதிரி நான் காப்பி அடிச்சேன் அவன் அடிவாங்கினாங்கிறது தான் சொல்லியிருக்க
உடனே அவர் ஒரு நிமிஷம் வியந்து திகைத்து இவனை அவ பக்கத்துல வர சொல்லி தடவை கொடுக்கிறார் தடவை கொடுக்கிறார் அப்ப இவனுக்கு பிற்காலத்தில் இவன் மௌ மௌலானா சௌக்கத்திலேயே பார்க்கும் போதெல்லாம் இவர் ஞாபகம் வந்ததாக சொல்றான் அது ஒரு வேற ஒரு விஷயத்துக்காக உடனே இவங்க அம்மாவை அவர் கூப்பிடுறார் தன் மனைவியை கூப்பிடுறாரு மனைவியோட இரண்டு மகள்களும் வர்றார்கள் அந்த மகள்ல மூத்த மகள் வந்து அடிமாக்கு பேரு கொஞ்ச நேரம் அந்த அம்மாவும் அன்பாக இவனை இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இவன் நண்பனின் தாயார் இவனை கண்ணத்தை தடவி முதல்ல தெளிவுபடுத்து ரொம்ப அன்பா பாக்குறாங்க அவனை பார்க்கும் போது தாய் போல இவன் உணர்க்கிறான் ஏன்னா பிற்கு பின்னால ஒரு கட்டத்துல இது வேற ஒரு விஷயமா வரும் உடனே இவன் நூறு அடுத்து ஒரு எட்டு வயது பொண்ணு வர அவதான் நூறி சாவலை பார்த்த உடனே இவனுக்கு வந்து அவளுடைய உருவம் சித்திரம் போல இவன் மனதில் பயந்து விடுகிறது அதன் பிறகு தொடர்ந்து அவன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போறான் அவளும் இவனோட பேசுறா அந்த பொண்ணு வந்து இவனுடைய கண்ணை பின்னால கண்ணை பூடி மூடி விளையாடுறதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிறகு திருச்சிக்கு மாற்ற திருச்சியில இருந்து மாற்றலாகி இருவரும் பிரிந்து விடுகிறார்கள் அதுக்கப்புறமா என்ன ஏது என்று தெரியவில்லை இவன் வந்து ஒரு தேச விடுதலை இயக்கத்தில் கலந்து கொண்டு உப்பு சத்தியாகத்தில் போய் ஜெயிலுக்கு போயிடுறான் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வெளியில வந்தப்ப இவனுடைய பெயர் பேப்பர்ல வருது அதன் மூலமாக அறிந்து நூரிசாவின் கம்ப வற்புறு வற்புறுத்தல் இல்ல அவளுடைய ஒரு அறிவுரையின்படி ஆலோசனையின்படியும் குலாமுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகிறது அவன் டெப்டி கலெக்டரா இருக்கான் தேடி பிடிச்சி இவனுடைய நம்பரை அவனுடைய அதிகார அலுவலக இதை பயன்படுத்தி அற்ற விலாசத்தை வாங்கி இவனுக்கு இந்த மாதிரி கல்யாண பத்திரிகை அனுப்பிச்சு நீ வாங்குறான் இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இவன் அங்க போறான் போனதன் பிறகு இவன் நூறு சாவை தேடுறான் இவனுக்கு நூறுன் சாங்கெல்லாம் எதுவும் வரல பட் குலாம் இவனும் ரொம்ப அந்யோன்யமா பழைய காலத்தை பத்தி பேசிட்டே இருக்காங்க அப்ப ரொம்ப நேரம் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அது அரண்மனை போல வீடு ரொம்ப அப்படியே விருந்தாளிகள் அது இதுவும் புதுகலகமாக இருக்கிறது ரொம்ப செல்வ செழிப்பான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூழ்நிலை அதுல இவனுக்கு மாடியில தனியா ஒரு அறை கொடுத்துட்டு அங்க இவன் பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது இரவு நேரம் ஆயிடுது அவங்க அம்மா இவனை தேடி வராங்க வரும் பொழுது இவனை பார்த்துட்டு இவனோட இன்னொரு ஆணு இருக்காங்க இப்ப இவனை பார்த்துட்டு உடனே முக்கார போடுறாங்க அவன் உடனே முக்காட் எடுத்து அப்படி போடும் போது அவன் புலாம் சொல்றான் இவன் யார் தெரியுமா நம்ம அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது தெரியும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் எட்டி நின்னே கேட்கறாங்க தம்பி திருமண ஆச்சா எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டுட்டு அவங்க புலாம குத்திட்டு போயிடுறாங்க இவன் தனிமையில் அப்பொழுது இருக்கும் பொழுது நூறு சாமி ஞாபகம் வருகிறது அவளை பார்க்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் அவன் இவனுக்கு வந்து திருமணமால அங்க இருக்கிற அந்த அறை ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய மின் விளக்குகள் அவனுக்கு தாங்க முடியாத விஷயமா இருக்கு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய அந்த ஒளி ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு அதெல்லாம் அணைச்சிடலான் அணைச்சதன் பிறகு ஜன்னல் வழியாக நிலவின் ஒளி அழகாக இவனுக்கு பாய்ச்சுகிறது அப்ப நூரிசா வருகிறார் வந்து சத்தம் கேட்குது பார்த்துடுறான் நிலவு போல அவள் தான் வர்றா வந்ததன் பிறகு என்ன பண்றா இவங்கிட்ட பார்த்த உடனே அஹ் ஒண்ணுமே சொல்லல அஹ் நான் நினைச்ச மாதிரியே ஆயிடுச்சு நீ வருவேன் நினைச்சேன்னு சொல்றான் உடனே அப்ப உதவிகளில் கையை வைத்து அப்படியே மூடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சை சமிக்கை செய்து விட்டு தன் மார்பில் இருந்து ஒரு லெட்டரை கொடுத்துட்டு இனிமேல் இங்கே தங்காதே நாளைக்கே ஊருக்கு புறப்பட்டு விடு ஊருக்கு போய் இந்த லெட்டரை படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறார் கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு திரும்பி பார்க்கிறார் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது அங்க ரம்யமான திண்டல் வீசி கொண்டிருந்த அந்த இனிமையான இரவு பொழுதில் அந்த நிலவு போன்ற அவ அவளோட முகத்துல கலவரத்தின் பயமும் முத்து முத்தாக வேர்வையும் பூத்திருந்தது உடனே வேகமா போய் அவ கையை பிடிக்கிறான் ஒரு நிமிடம் கையை பிடித்துக் கொண்டிருந்தவள் கையை உதறிவிட்டு ஓடிவிட்டார் உடனே இவன் மறுநாள் ஊருக்கு வந்துடுறான் ஊருக்கு வந்த பிறகு அந்த லெட்டரை படிக்கிறான் அந்த லெட்டர்ல என்ன எடுக்குன்னா நான் உன்னை பார்த்த பொழுதே உன்னை பற்றிய நினைவு என் மதிப்பு பங்கிவிட்டது நானும் நீங்களும் நானும் நீங்கும் இந்த சமூக காரணங்கள் கணவன் மனைவியாக இந்த உலகத்தில் நம்மால் வாழ முடியாது ஆனால் என் என் வாழ்க்கைக்கு உன்னுடைய நினைவே எனக்கு போதும் நீ திருமணம் ஆகாதவன் என்று தெரிந்தது உனக்கும் நீயும் வேறு ஒரு பெண்ணை நினைத்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என் நினைவுகளோடே நீயும் காலத்தை வந்து கழித்து விடலாம் நம்ம இருவருமான அன்பிற்கு உடல் தேவையில்லை கணவன் மனைவி என்ற உறவு தேவையில்லை அது கணவன் மனையா வாழ முடியாங்கிற மாதிரி போட்டுட்டு அது இந்த இந்த நான் அவுரங்கசீப்பின் ஜெருநிசா போல என் வாழ்க்கையே வாழ்வேன் அவளைப் போலவே நானும் தான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த லெட்டர்ல ஒரு வழி வரும் அதோட இந்த கதை முடியுது இவன் இந்த லெட்டரை வச்சுக்கிட்டு அவளுடைய நினைவாகவே வாழ்வேன் அப்படிங்கிறான் இது எவ்வளவுதான் இதுல இன்னொரு சீன் இப்ப இன்னும் ஒரே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் முக்கியமான விஷயத்துக்கு வந்துடும் அந்த லெட்டர்ல சொன்னாங்க இல்லையா அவுரங்கசீப்பின் ஜெருநிசா அது யாரு ஜெருநிசா என்பது அவுரங்கசீப்பின் மூத்த மனைவியின் முதல் மனைவியின் மகள் அவளுடைய தாய்மாமன் சசிஷ்டா கானை வந்து சிவாஜி அடிச்சு தோக்கடி
அவளை அவன் மீது ஒரு இனம் புரியாத உணர்வும் ஒரு காதல் உணர்வும் எருமிசாவுக்கு வந்து விடுகிறது பிறகு வேற ஒரு க காலம் கடந்தின் பிறகு வேற ஒரு கம்பக்ஷன்ல போர் தந்திரத்தின் அடிப்படையிலும் ஒரு அரசியல் தேவை கருத்தையும் அவுரங்கசீப்பின் அரண்மனைக்கே சிவாஜி வரும் பொழுது அந்த சிவாஜியை நூருநிசா முகம் தன் பர்தா போட்ட முகத்தின் வழியாக பார்த்து அவனும் பார்க்கிறான் பார்த்துட்டு அப்படியே மெய்மறந்து நிற்கிறான் அப்போ அவன் மீது அதை உலகம் காதல் இவ ஒரு சுக்கி இயக்கத்தை சேர்ந்த பெண்ணாகவே இருக்கா அதாவது கொஞ்சம் மறுமலர்ச்சியான முஸ்லீம் ஒரு இது அப்ப சிவாஜிக்கு பிறகு அது தெரிய வருகிறது சிவாஜி என்ன செய்கிறான் என்றால் அவளுடைய காதலை நிராகரி நிராகரிக்கல என்னால் அது முடியாது என்று தவிர்த்து விடுகிறான் சிவா எருநிசா பிறகு திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் வாழ்கிறார் அந்த வரியை மட்டும் நான் சொல்றேன் சிவாஜி மகராஜான் கெட்டிங் டு நோ அபவுட் த ஒன் சைடட் லவ் ஸ்டோரி of Jerunisa he humbly refused the initiations by her citing socio religious compulsions after having been rejected by Shivaji Maharaj Jerunisa remained unmarried for the rest of her life idu dhaan and kadai idu vandu nirama nijama nadandathu ivlo periya kadaila na avale pole irpen ore variyil solluvadhan moolam kannukku theriyada abstract barriers கண்ணுகள் கண்களுக்கு தெரியாத ஒரு சமூக கட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய கருத்து உருவாக்கங்களும் வேலைகளும் தடைகளும் எவ்வளவு இருக்கிறது ஆனால் இதையெல்லாம் மீறி ஒரு அன்பு எப்படி வந்து பீரிட்டு வெளிப்பட்டு அது நிரந்தரமான அவர்கள் வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு துணையாக இருக்கிறது என்பதை அழகாக சொன்ன ஒரு கதை இது நேரு கூட எழுதியிருப்பாரு அப்படின்ட்டு ஒரு வரி வரும் அது மாதிரி இது ஒரு அருமையான கதை இந்த கதையில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த நாலஞ்சு விஷயம் இருக்கு அங்க சிவாஜி வந்து போரின் வீரன் இந்த பையன் நமது கதாநாயகனோ அகிம்சையில் வீரன் தேச விடுதலை வீரன் அடுத்தவர்கள் அடுத்தவர்கள் தவறு செய்தாலும் தான் அந்த தண்டனை அனுபவித்துக் கொண்டு மனசாட்சியை தட்டி மற்றவர்களை நேர்மைப்படுத்தும் தன்மை உடையவன் இதையெல்லாம் தான் நுருணிசாவுக்கு இவன் ஒரு வகையில் வேறு விதமான சிவாஜி இந்த நுருணிசாவுக்கு இவன் மீது இதன் காரணமாக தான் அன்பு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் இது ஒரு நல்ல ஒரு கதை ஒரே வரியை ஒரு மிகப்பெரிய சரித்திர கதையும் உள்ள நுழைத்து நுழைத்து மற்றவர்களை அறிய செய்யும் வகையில் எழுதப்பட்ட கதை வாய்ப்புக்கு நன்றி 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 சிறப்பாக சொன்னீர்கள் ஆஹ் ராஜமணி ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னீங்க அந்த கதைய ஆஹ் இப்ப வந்து இதுல மௌனி கதையும் கூப ராஜகோபாலன் கதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது ரெண்டுத்துலயும் ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதுவும் இப்ப மௌனியும் பெண்களை பத்தி பேசுற துன்பப்படுகிற பெண்களை பத்தியே பேசுகிற கதை அதே போல கூபாராஜபாலன் கதையும் பெண்களை பத்தியே தெரியாத வருது இவங்க ரெண்டு பேர் கதையிலும் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு ஆனா மௌனி கதையில நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் அடுத்த தின கூட்டத்துல மௌனி கதையை பத்தி பேசணும் நம்ம இப்ப ரமேஷ் பத்மநாபன் முக்கியமான ஒரு கதையை பத்தி சொல்ல போறாரு அவர் எப்படி சொல்ல போறாரு நம்ம பாக்கணும் விடியுமா பத்தி சொல்ல ரொம்ப அற்புதமான கதை நன்றி திரு அழகேசிங்கர் இந்த தளம் எனக்கு புதுமையானது ஓகே இந்த விடியுமாங்கிற கதை சுமார் ஒரு எழுபது எண்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் கூப்ப ராஜகோபால் எழுதினது நிறைய பாத்திரங்கள் கிடையாது ஒரு சிறிய ஒரு யதார்த்தமான ஒரு நிகழ்வு ஒரு சம்பவம் ஒரு நான்கு ஐந்து பாத்திரங்கள் ஒரு மன ஓட்டம் மன போராட்டம் குழப்பம் இதை பத்தி விவரிக்கிற ஒரே நாள்ல நடக்கிற குறிப்பா ஒரு ட்ரெயின் ஜேர்னி நைட் ஜேர்னி அதுல நடக்கிற ஒரு சம்பாஷனை மன போராட்டம் இதை பத்தி இந்த கதை விவரிக்கிறது ஆஹ் சிவராமன் அப்படிங்கிறவர் அவருடைய மனைவி குஞ்சம்மாள் இவதான் வந்து இவர் தான் வந்து கதையோட மெயின் கேரக்டர் இந்த குஞ்சம்மாள் வந்து தன் கும்பகோணத்துல இருக்கு கும்பகோணத்துல தன்னோட தாய் வீட்டுக்கு வந்திருக்கா ஒரு நாலஞ்சு மாதங்களாக தாய் வீட்டில் தங்கி இருக்கிறார் ஒரு நோன்புக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு மாசங்க இருக்கார் சிவராமன் வந்து சென்னையில இருக்க தாய் வீட்டுல குஞ்சம்மாளுக்கு ஒரு தம்பி அந்த குஞ்சம்மாளுடைய தாய் இவர்கள்லாம் இருக்குது ஒரு சின்ன குடும்பம் இதுதான் சூழல் இப்போ ஒரு தந்தி வருது இதுதான் கதையோட ஆரம்பம் சிவராமையர் டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு ஒரு தந்தி சென்னையில இருந்து ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வருது அந்த தந்தியை பார்த்த உடனே இவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இந்த குஞ்சம்மாளார அதுக்கு காரணம் என்னன்னா யாருக்கும் ஒன்றும் புரியல தெளிவா தெரியல என்ன இது அப்படின்னு காரணம் என்னன்னா ஒரு ரெண்டு மாசங்களுக்கு முன்னாடிதான் வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இந்த இவரை சிவராமையை பார்த்துட்டு 
அவரோட காசம் முழுமையாக நீங்கிவிட்டது அவர் நன்றா இருக்கார் பரிபூர்ணமா குணம் அடைஞ்சிட்டார் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இந்த ரெண்டு மாசத்துல என்ன ஆயிருக்கும் அது அது மட்டும் இல்லாம ஒரு மூணு நாள் முன்னாடிதான் கணவர் வந்து குஞ்சம்மாளுக்கு லெட்டர் எழுதி கடுதாசு போட்டிருக்கார் அதுல தன்னோட உடம்பு பத்தி எல்லாம் ஒன்னும் பெருசா சொல்லவே இல்லை இப்படி இருக்கே சிவராமையர் டேஞ்சரஸ் வந்த இந்த தந்தி இது உண்மையா இருக்குமா இருக்காத மனசு சொல்றது இது ஒன்னும் உண்மையா இருக்க சான்ஸ் இல்லையே அப்படின்னு பின்ன எதுக்கு தந்தி ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து எதுக்கு தந்தி வரணும் அப்படின்னு அதுல உண்மை இருக்குமா என்ன இந்த குழப்பம் இத பத்தி அப்கோர்ஸ் இந்த குழப்பம் வந்த உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு பதட்டம் இருக்கும் இல்லையா அந்த பதட்டத்தை நம்ம தங்களோட உரையாடல் மூலமா அவங்க பகிர்ந்து கொள்கிறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த குஞ்சம்மாளும் அவரோட தம்பியும் சென்னைக்கு புறப்படுறாங்க சென்னைக்கு போய் பார்க்கறதுக்காக அன்னைக்கு ஈவினிங் ட்ரெயின் கும்பகோணத்துல இருந்து அது எட்டு மணிக்கு கிளம்புறது அதான் இது அது கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அந்த தாய் வந்து சகுனம் பார்க்கறா ஒரு நல்ல சகுனம் ஒரு பெண் காவேரியில இருந்து குடத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு வரா ஸோ நல்ல சகுனமா இருக்கு ஜோசியர் சொல்றார் இத ஒண்ணு கிரகம் படுத்துறது அவ்வளவுதான் மற்றபடி வேற ஒண்ணும் இல்லைங்கிற மாதிரி ஜோசிய ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறார் அப்புறம் அந்த தாய் வந்து மடி நிறைய குங்குமம் மஞ்சள் வெத்தலை பாக்கு இதையெல்லாம் கட்டி கொடுக்குறார் ஒண்ணுமே ஆகாது உனக்கு உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறுதல் சொல்லி இது எல்லாம் ஒரு இதுதான் சும்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை வந்து நம்ம படிக்கிற நம்மளுக்கும் ஏற்படுறது இதுதான் வந்து ஒரு குபாராவோட ஒரு எழுத்து திறமை இத பேஸ் பண்ணி இந்த இருக்குமா இருக்காதா எஸ் நோ இந்த இதுதான் வந்து இந்த கதை இப்போது அந்த கதை வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமா ட்ரெயின்ல ஏறுறாங்க அந்த காலத்து சூழ்நிலையும் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சாதாரண ஒரு ட்ரெயினா இருக்கும் உட்காரத்துக்கு சீட் கிடைக்கிறது ரெண்டு பேருக்கும் பர்த் மாதிரி கதையில வரல சோ ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பயணிக்கிறாங்க அப்ப இந்த தம்பிக்கும் அக்காவுக்கும் இந்த குஞ்சம்மாளுக்கும் உங்க தம்பிக்கும் சம்பாஷணையும் நினைக்கிறது அப்ப அவ சொல்றா இந்த தந்திய அப்ப அந்த தம்பி சொல்றான் இந்த தந்தி உண்மையா இருக்காது நீ வந்து அம்மா எங்காத்துக்கு வந்துட்டு ஆறு மாசம் ஆறுது உன்னை திருப்பி கூட்டின்னு வரதுக்காக தான் அந்த சிவராமன் அத்திம்பேர் வந்து ஒரு ட்ரிக் பண்றாரு சோ இந்த மாதிரி ஒரு தந்தி அடிச்சா நீ உடனே நீ சென்னைக்கு வந்துருவேல அதுதான் அவரோட திட்டம் நீ வேணா பாரு எக்மோர் ஸ்டேஷன்ல அவரே வந்து ரிசீவ் பண்றதுக்கு வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது அப்போ இவ கேக்குற அப்படின்னா சென்னையில இருந்து ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து எதுக்கு தந்தி வரணும் ஹாஸ்பிட்டல் பேர்ல போட்டுதான் தந்தி வந்திருக்கு அப்படின்னு கேக்குறான் அது தம்பி சொல்றேன் இது என்ன பெரிய விஷயமா தந்தி ஆபீஸ்ல போய் ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்னு கொடுத்தாங்க அதுல இருந்து வர போறது அவ்வளவுதான் நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத நீ வேணா பாரு எக்மோர் ஸ்டேஷனுக்கு அவரே வந்திருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் சொல்றான் அந்த தம்பி சொல்றான் இதனால கொஞ்சம் சஞ்சலம் அடைஞ்ச மடைஞ்சு கொஞ்சம் ஆறுதல் நம்ம இந்த இடத்துல ஆமா அதான் இந்த வரவழிக்கிறதுக்குதான் இந்த முயற்சி சொல்றோம் இப்போ ஆ சொல்லுங்க கொஞ்சம் நேர் உங்க உருவம் தெரியுது உங்க காது தெரியுது ஏன் இப்படின்னு ஏன் இப்படி இருக்காது அப்படின்னு சொல்லணும்னு ஆசையா இருக்கு இப்ப பரவாயில்லையா இப்ப பரவாயில்ல செல்போன்ல பேசும்போது நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பேசணும் ஆ ஆ ஆ ஓகே இப்ப வந்து அந்த இந்த இடத்துல கூப்பரா எழுதுறாரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு தரம் அந்த திகில் மேல் மட்டத்துக்கு வந்து தலை எடுக்கும் அடிவயிறு கலங்கும் மறுபடியும் மெதுவாக அமைதி ஏற்படும் இது அவரோட சுகமோ துக்கமோ எந்த நிலையிலும் நீடிக்க முடியாது இப்படிங்கிறத ஒரு அழகா பதிவு செய்கிறார் அப்போ சொல்ல சென்னை போய் சேரும் போது அந்த கவலையும் அந்த இருளை போல பின்தங்கி விடாதா அப்படின்னு இவளுக்கு ஒரு ஆதங்கம் குஞ்சம்மாளுக்கு ஒரு ஆதங்கம் இந்த மாதிரி இந்த இப்ப வந்து ட்ரெயின் வந்து போயிட்டே இருக்கு சின்ன சின்ன ஸ்டேஷன் ராத்திரி எட்டு மணிக்கு தான் கிளம்பி இருக்காது நைட்டு போயின் இருக்கு சின்ன சின்ன ஸ்டேஷன்ல நிக்கிறது எல்லாம் தூங்கின்னு இருக்கிறவங்க எல்லாம் இது என்ன ஸ்டேஷன் கேட்கறதும் வெளியில இருந்து போர்ட்டரோ யாரோ பதில் சொல்றதும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்து திருப்பியும் ட்ரெயின் வந்து பூரான போல ஊற தொடங்கியதுன்னு போட்டிருக்கேன் இது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது இப்போ என்னன்னா ஒரு ஒரு மணிக்கு வந்து ட்ரெயின் வந்து விழுப்புரத்துக்கு வருது நைட்டு ஒன் ஓ கிளாக் அது வரையும் அவ்வளவா கூட்டம் இல்லாத அந்த கம்பார்ட்மெண்ட நிறைய பேர் ஏறுறாங்க அதுல வந்து ஒரு நகரத்தார் பெண்மணி தன்னோட குழந்தையோடையும் தன்னோட அம்மாவோடையும் ஏறேன் அவ 
பார்த்தால் நல்ல ஒரு ஒரு வெல்த்தி நல்ல செல்வ செழிப்பு மிக்க பெண் மாதிரி தோற்றம் அளிக்கிறார் நல்ல வைர நகைகள் எல்லாம் அணிந்து ஒட்டியா நம்மளும் அணிந்து அவ பக்கத்துல வந்து உக்காடுறார் அப்போ பேசி கொடுக்குறா நீங்களும் சென்னை நீங்களும் இங்கதான் எங்க போறீங்க அப்படின்னு அவங்க எதுல கேட்கிறா இவ வந்து பட்டணம் அப்படின்னா இது ரொம்ப பேச்சு கொடுக்காத மாதிரி ஏன்னா அந்த பொண்ணு புதுசுங்கிறதுனால அப்புறம் அந்த பெண் வந்து கலகலன்னு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு ஒரு ஓலை இதுல இருந்து கூடைய இதுல இருந்து பூ எடுத்து இந்த இவ எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றா இவளுக்கும் கொடுத்துரும் அந்த பூவை இவ வச்சிருந்த உடனே உனக்கு ஒரு குறையும் வராதுமா உனக்கு ஒன் பூ நிலைச்சி இருக்கும்ங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொல்ற அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பொண்ணுக்கும் குஞ்சம்மாளுக்கும் ஒரு பரிச்சயம் ஏற்படுகிறது தன்னுடைய கதையெல்லாம் சொல்ற இப்ப ஒண்ணுமே இருக்காது நீ ஒண்ணு கவலையே படாத பூவும் பொட்டுமா இருப்ப நீ அந்த மாதிரி சொல்ற இதெல்லாம் வந்து ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துற மாதிரி ஒரு ஆஹ் இது அப்புறம் ட்ரெயின் போறச்சே அந்த அந்த இரவு ரொம்ப நீண்டுண்டு போற மாதிரி இருக்கு ட்ரெயின் ஒரு வழியா கடைசியில செங்கல்பட்டுக்கு வருது செங்கல்பட்டுக்கு வந்த உடனே அந்த தம்பி கேட்கிறான் சரி பல் பல் துளைக்கு காஃபி குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கிறேன் இப்ப இல்ல இல்ல பட்டணம் போய்தான் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குஞ்சம்மா சொல்றான் திருப்பி சின்ன சின்ன ஸ்டேஷன் ஒரு வழியா அந்த விடியலை நோக்கி போயின் இருக்கு அஹ் கடைசியா ஒரு வழியா ட்ரெயின் வந்து எக்மூர்ல வந்து நிக்கிறது இப்ப பரபரப்பா இவங்க வந்து அந்த சிவராமன் வந்திருக்காரான்னு வரல சிவராமன் இல்ல இவங்களுக்கு என்ன தோன்றதுன்னா சரி ஒரு வழியா உடம்பு உடம்பு சரியில்லையோ என்னமோ சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போய் ஆட்டோ ஏறி ஏதோ வண்டியில ஏறி வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா அங்கேயே சிவராமன் இல்ல வீடு கூட்டிருக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல் நோக்கி போறாங்க ஜென்ரல் ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து ஒரு சிம்ப ஒரு சிப்பந்தி வருகிறார் அவர் வந்து நீங்க கும்பகோணமா அப்படின்னு கேட்கிறார் ஆமா அப்படின்னு சிவராமையர் நேற்றுக்கே தவறிட்டாரு நீங்க வந்து பிரேதத்தை வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கதை முடியறது அப்படின்னு சொல்றான் இப்போ இப்ப கடைசியில என்ன எழுதுறாருன்னா அந்த இடத்துல அப்போது அந்த அதை பார்த்தவுடன் நீ அந்த பிறகு பிரேதத்தை பார்க்கறக்கே அதை போல நிச்சயமாயிட்டு ஒரு வழியாக மனத்தில் மனதில் இருந்த பயம் தீர்ந்தது திகில் தீர்ந்தது விடிந்தது அப்படின்னு முடிச்சிருக்க அதாவது இதுதான் கதை அதாவது விடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கடைசியில வந்து விடிந்தது இதுக்கு இடைப்பட்டு இதுல தான் இந்த கடை கதை வந்து ஒரு சம்பவத்தோடையும் ஒரு மன உணர்ச்சிகள் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒருங்கே பயணிக்கிறது இந்த கதையோட சிறப்புன்னு நான் என்ன பாக்குறேன்னா அலட்டி கொள்ற பல பாத்திரங்கள் இல்லை காலத்தை நீட்டிக்காது ஒரே வேளையில் சம்பவங்கள் நட சம்ப சம்பவங்களை அள அடக்கும் திறன் உணர்ச்சிகளையும் சம்பவங்களையும் ஒருங்கே எடுத்து செல்லும் பாங்க யதார்த்தமான எதிர்பார்த்த முடிவு தான் இந்த இந்த இது இரண்டுக்கு நடுவில் தான் இந்த கதை ஓடாடுறது இந்த இடத்துல தான் கூபாரா வந்து தன் கதையை சொல்லும் அஹ் இதை வெளிப்படுத்துற அந்த குஞ்சம்மாளுக்கு ஏற்படுத்துற அதே ஒரு நம்பிக்கை அது இது நம்மளுக்கும் ஏற்படுறது அந்த எதிர்பார்ப்ப நமக்கு கடத்துறாரு அவர் நாம வந்து அவங்க ரெண்டு பேரோடையும் சேர்ந்து ட்ரெயின்ல பயணிக்கிறோம் இதுதான் இந்த கதையோட சிறப்புன்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் சரி அந்த அம்மா வந்து புறப்படுறச்சே ஒரு மஞ்சள் கிழங்கு குங்குமம் வெத்தலை இதெல்லாம் மடி நிறைய கட்டி கொடுத்தா இப்படி எல்லாம் சொல்றது என்னன்னா ஒரு ஒரு பிலீஃபை ஏற்படுத்துறதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பே ஒரு சட்டில் த்ரில்லர் மாதிரி இந்த கதையை எடுத்துட்டு போறாரு கூட தோன்றது சோ ஒரு சாதகமோ பாதகமோ எனக்கு இப்படி படுறது ஒரு ஸ்டேல்மேட்ங்கிறது கிளியரா இருச்சு நம்மளுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கிறது அந்த ஸ்டேல்மேட் வந்து நம்மளுக்கு சாதகமா இருக்கும் இல்ல பாதகமா இருக்கும் அது ஓகே பட் அந்த ஸ்டேல்மேட் கிளியரா இருச்சே மனசுக்கு வந்து ஒரு அமைதி கிடைக்கும் இதுதான் எதார்த்தம் இந்த கதை வந்து ஆஹ் ஒரு யதார்த்தமா இருந்த ரொம்ப அருமையா இருந்து இந்த கதையை ரெண்டு மூணு வாட்டி படிக்கிறது ஒரு ஒரு வாட்டி படிக்கிறது எனக்கு ஒரு ஒரு என்னோட கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனா எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு நெருடல் ஏற்பட்டு என்னங்கிறத நான் சொல்றேன் நீங்களும் சொல்லுங்க அதை பத்தி தந்தியில வந்து சிவராமையர் டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு ஆஹ் ரெண்டு வரி தான் இருந்துச்சு நாம வந்து ஒருத்தர் சீரிய ஒருத்தர் இதா இருந்தா சிவராமையர் சீரியஸ் அல்லது சிவராமையர் கிரிட்டிக்கல் 
இந்த மாதிரிதான் நம்ம உஷுல அந்த தந்தி வாசகம் இருக்குமே இல்லாம சிவராமையர் டேஞ்சரஸ் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஆபத்துல இருக்காரோ அந்த ஆபத்தை வர வேறு அந்த ஆபத்து அது என்ன ஆபத்து அதுல இருந்து அவர் மீண்டு வந்தாரா இல்லையா இப்படி வந்து கதை போ போறதுங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு கூட வருது மேபி ஆஹ் கூப்பரா அதையும் எதிர் அந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் வாசகனுக்கு வரட்டும்ங்கிறதுனாலதான் அந்த மாதிரி டேஞ்சரஸ்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிருப்பாரு கூட இப்ப சமகால எழுத்தாளர்கள் இதை வச்சு இந்த கதையை இன்னொரு ஆங்கிள்ல வலித்து கொண்டு போறதுக்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கு பாருங்க இந்த டேஞ்சரஸ்ங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டு இத வேற ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி எடுத்து கொண்டு போறதுக்கான ஒரு 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 வலித்து கொண்டு போவதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் இருக்கிறது இதுவும் எனக்கு இது கதாசிரியரோட இது அவர் எதேச்சே பண்ணினதா இல்ல டேஞ்சரஸ்ங்கிற வார்த்தை அதனால போட்டார அப்படிங்கறது கூட எனக்கு தெரியல ஒரு த்ரில்லர் கதையா கூட உருவாக்க சாத்து கூட கூப்பா அதாவது ஒரு ஸ்டேல்மேட் கிளியரா இருக்கே ஏற்படுற ஒரு இது கூப்பரா எனக்கு நான் என்ன நான் என்ன எப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டேங்கிற ஒரு 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 இதோட எங்க முடிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஒரு ஏஷியா கப் இந்தியா பாகிஸ்தான் நடக்கிறது லாஸ்ட் அப்பெல்லாம் ஓடியை நம்மளுக்கு ரொம்ப புதுசு டிவி புதுசு லாஸ்ட் பால்ல நாலு ரன் அடிக்கணுங்கிறத கேட்டன் சர்மா போடுறச்சு மியாண்டாடு சிக்ஸர் அடிப்பார் அதுக்கு முன்னாடி எங்க வந்து நான் அப்போ இருபது லேட் டுவெண்ட்டிஸ்ல இருக்கிறேன் ஒரே உட்காரவே முடியாது சீட்ல ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒரு பதட்டம் எதிர்ட்டா இருக்கே மியாண்டாடு சிக்ஸர் அடிச்சிருவார் பாகிஸ்தான் ஜெயிச்சிரும் அது ஜெயிச்ச உடனே ஒரு வழியா நம்மளுக்கு ஒரு ரிலீஃப் வரும் நம்ம இந்தியா தோத்துருத்தும் சரி பாகிஸ்தான் ஜெயிச்சிருக்கு இருந்தாலும் அந்த லாஸ்ட் பால் அந்த லாஸ்ட் ஓவர் அப்பெல்லாம் ஒரு ஓவர்ல லாஸ்ட் பால் ஆறு ரன் அடிக்கிறது அதெல்லாம் அவ்வளவு பழக்கப்பட்டது கிடையாது அவர் அப்படி முதல்ல பண்றச்சே அந்த ஸ்டேல்மேட் கிளியரா இருச்சே எனக்கு அந்த அமைதி எனக்கு வந்தது ஸோ என்ன வந்து நான் இது அந்த நிகழ்வோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க முடிஞ்சது இதுதான் வந்து எழுத்தோட வெற்றி ஒரு எழுத்தாளருடைய வெற்றி ஒரு எழுத்து தன்னை தன்னை வந்து தானே அடையாளப்படுத்துகிறது எல்லாம் சொன்னாங்க அது ஸோ இந்த வகையில இந்த கதை எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சிறிய கதை தான் ஆனா எவ்வளவு நேர்த்தியா எழுதிருக்காரு பாருங்க எவ்வளவு யோசிக்க வைக்கிறது பாருங்க இதுதான் இதோட சிறப்பு நன்றி கொஞ்சம் அதிகமாக பேசிட்டீங்க கொஞ்சம் சுருக்கமா பேசிக்கலாம் அடுத்து நாகேந்திர பாரதி அண்ணாமலை காதல் நன்றி பழையேசிங்க வணக்கம் விருட்சம் நண்பர்களே இயக்குனர் அகத்தியனின் காதல் கோட்டை படத்தினிலே பார்க்காமலேயே ஏற்பட்ட ஒரு சமூக காதல் கதையை பார்த்து ரசித்திருக்கிறோம் அதற்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கூப்பா ராஜகோபாலன் அவர்கள் காணாமலே காதல் என்ற தலைப்பிலே ஒரு சரித்திர காதல் கதை படைத்துள்ளார் காதல் கதைகளுக்கே வேண்டிய அந்த அழகு வரிகளை அங்கெங்கே தெளித்து காதல் உணர்வினை படிப்பவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி விடுகிறார் சின்ன கதைதான் ராஜேந்திர சோழன் வடநாடு திக்விஜயம் முடித்து அவன் நிர்மாணித்த கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் கட்டியுள்ள சோழீஸ்வரம் சிவன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் என்று நடக்கிறது வந்திருக்கும் அரச பிரமுகர்களில் ராஜேந்திரனின் சகோதரி குந்தவை அவள் கணவன் வேங்கியரசன் விமலாதித்யன் அவர்கள் மகன் இளவரசன் ராஜராஜனும் உண்டு ராஜேந்திர சோழனின் புதல்வி இளவரசி அம்மங்கா தேவி அத்தை மகன் இளவரசன் ராஜராஜனை எண்ணி இயங்குவது கதையின் முதல் பகுதி இரண்டாம் பகுதியிலே அரண்மனை தோட்டத்தின் அழகை பற்றிய வர்ணனை மூன்றாம் பகுதி அங்கு வந்திருக்கும் ராஜராஜன் அம்மங்கா தேவியை நினைத்து இயங்குவது இப்படி காணாமலே காதல் கொண்டு விட்ட இருவரும் அந்த தோட்டத்தில் சந்திப்பதில் கடைசி பகுதி முடிகிறது கதை கதையின் அழகே அவர்களின் காதல் உணர்வுகளை ஆசிரியர் வெளிப்படுத்தும் விதமும் அதற்கு ஏற்றபடி அமைந்துள்ள அந்த தோட்டத்தின் அழகை பற்றிய வர்ணனைகளும் தான் நான் பார்த்தசாரதி அவர்கள் கதைகளிலே படித்த காதல் வர்ணனைகளுக்கு முன்னோடியாக இருந்திருக்கிறார் கூப்பாரா அவர்கள் நான் இந்த கதையில் மிகவும் ரசித்த சில இடங்களை அப்படியே பயந்து கொள்வதே இந்த மூத்த எழுத்தாளருக்கு செலுத்துகின்ற அஞ்சலியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் முதல் பகுதியிலே அம்மங்கா தேவியின் காதல் உணர்வுகள் யானையேற்றம் புதையேற்றம் வில்வித்தை முதலான கற்றவர்களுக்கு அத்தையை கண்டவுடன் ஒரு சாதாரண பெண் போன்று ஏன் வேட்கம் ஏற்பட வேண்டும் அத்தானை பார்த்தாயா என்று கேட்டவுடன் அவளை அறியாமல் மெய் சிலித்தார் முகம் சிவக்க மௌனமாக தலை குனிந்து கொண்டு நின்றாள் அவனது நடைகுடை பாவனைகளை தன் மனோபாவனைப்படி கற்பனை செய்து பார்த்து கொண்டே இருந்தார் தன்னை பார்த்ததும் தன்னை பற்றி அவன் என்ன எண்ணுவான் என்பதையும் எண்ணி பார்க்க முயன்றார் என்றுமில்லாத வழக்கமாக அன்று அம்மங்கா தேவி நிலைக்கண்ணாடி அருகிலே வெகு நேரம் நின்று தன்னை சீர்திருத்தி கொண்டது தோழிகளுக்கு கேலி செய்ய இடம் கொடுத்தது மிகவும் எளிமையான வரிகளிலே காதல் வயப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் உணர்வை சிறப்பாக சித்தரித்து காட்டுகிறார் ஆசிரியர் அடுத்த பகுதி அந்த அரண்மனை தோட்டத்தின் அழகு அந்த கோயில் கும்பாபிஷேகத்திற்கு போகாமல் 
இந்த அரண்மனை தோட்டத்திலே இயற்கையின் அழகை ரசித்தபடி ஒருவேளை அம்மங்கா அங்கே வருவாளோ என்று எதிர்பார்ப்பிலே ராஜராஜன் இப்போது இந்த காதல் உணர்வை ஏற்றிவிடும் அந்த தோட்டத்தின் அழகு கூப்பாரா வார்த்தைகளில் தோட்டத்திற்குள் குறுக்கும் நெடுக்குமாக சிறு சிறு கால்வாய்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தன அவைகளில் புது வெள்ளத்தின் செந்நிறமான ஜலம் விதந்து சென்று கொண்டிருந்தது எங்கு பார்த்தாலும் நீரும் நிழலுமான தோற்றம் ஆணி மாதம் இளவேனில் எங்கும் பரவி கணிந்து நின்ற பருவம் அந்த இயற்கை லாவண்யம் அவனுடைய புலன் வாயில்களிலே தீ போல தாக்கி அவனது பால் உள்ளத்தை பொங்க செய்தது அந்த பூரிப்பில் அவன் பரவசமானான் அவன் மட்டுமா அந்த இயற்கை வர்ணனையிலே நம்மையும் பரவசப்படுத்தி வருகிறார் ஆசிரியர் அந்த அரண்மனை தோட்டத்தின் வேனிற் பருவத்தின் நிழல் நம்மையும் குளிர்விக்கிறது அல்லவா ராஜராஜன் அந்த அரண்மனை தோட்டத்தில் மெய்மறந்து அமர்ந்திருந்தார் இப்போது அம்மங்கா தேவி நினைவு சோழ நாட்டின் இயற்கை அழகு சோழ நாட்டின் இளவரசியின் நினைவையும் இழுத்து வரும் தானே இந்த எழிலின் நடுவே எழிலை தவிர வேற என்ன பிறக்க முடியும் மேகத்தில் மின்னலை தவிர வேற என்ன பிறக்கும் என்னை சுற்றி இருக்கும் இந்த சுகச்சூழலின் சாரமாகத்தான் இருப்பாள் அம்மங்கா அதில் என்ன சந்தேகம் என்று சொல்லிக் கொண்டான் ராஜராஜன் மரம் செடி கொடிகளில் இருக்கும் தளதளப்பின் ஈரம் நித்திய நவ் யவ்வனத்தின் பசையை கொண்டிருக்கிறது காதலும் அதன் கனிவும் இங்கே நிழல் தட்டி நிற்கின்றன இந்த சௌந்தரியம் என் கண்ணுக்கு அம்மங்கா தேவியின் சாயல் கொண்டது போல் தென்படுகிறது இது என்னுடைய இந்த நாடு என்னுடையது அம்மங்கா என்னுடையவள் அம்மங்கா ராஜராஜன் மெய்மறந்து கத்திவிட்டான் வெட்கம் கொண்டவனாய் சுற்றுமுற்றும் கவனித்தான் யாரும் அறிய இருந்ததாக தெரியவில்லை ஆனால் மரத்தின் பின்னால் பதுங்கி இருந்த அம்மங்கா தேவி ராஜராஜன் பேசியதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் அவளும் கோவிலுக்கு போகாமல் இந்த குமரன் வருவானா என்று தோட்டத்துக்கு வந்தவள் தானே அவள் மார்பு அடித்து கொண்ட வேகம் அவளை திடுக்கிடச் செய்தது ஒரு நிமிஷம் கூட இங்கே பதுங்கி இருக்க முடியாது என்று அவளுக்கு தோன்றியது சோலை மலரை போல தன் உள்ள இதழ்களை விரித்து மனத்தை வெளியே வீசி எரிந்தாள் அந்த தியாகத்திற்கு பிறகு அவள் மனது பழு குறைந்தது போல் லேசாக மிதந்தது ஆனால் ஒரு கவலையும் இருந்தது ஒரு பரபரப்பும் துடிப்பும் கூட இருந்தது அந்த மனம் காற்றில் கலந்து வீணாகாமல் ராஜராஜன் புலனில் போய் தாக்குமா என்று ஏங்கினார் ராஜராஜன் அம்மங்கா என்று பிரிவாற்றாமை கொண்ட பறவையைப் போல அலறியதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த அம்மங்கா தேவி இழகினார் அந்த தாபம் நிறைந்த அழைப்புக்கு பதில் சொல்லாமல் இருக்க முடியவில்லை அவளார் மெல்ல மறைவில் இருந்து வெளியே வந்தார் அவளது புது ஆடை செய்த சப்தத்தை கேட்டு ராஜராஜன் திரும்பி பார்த்தான் அழகு அவன் முன்னே உருவெடுத்து வந்து நின்றதோ என்று பிரமை கொண்டான் அம்மங்கா என்றான் ராஜராஜன் அத்தான் என்று மெல்லிய குரலில் அம்மங்கா தேவி பூ திறந்து பேசுவது போல் ஒளிந்தார் அவ்வளவுதான் பலகீனமான வார்த்தைகள் அவர்களது நெஞ்சிலிருந்து கிளம்பி உதடுகளின் அருகே வந்து வெட்கி பின்வாங்கின அந்த மகா மௌனத்தில் இருவர் உள்ளங்களும் உரையாடின நன்றி வணக்கம் சிறப்பாக சொன்னீர்கள் எதுவுமே டக்குன்னு முடிச்சுட்டீங்க ஒரு ஆறு நிமிஷத்துல முடிச்சுட்டீங்க நீங்க அந்த கதையே அவ்வளவுதான் அதாவது முதல்ல பார்க்காம ரெண்டு பேரும் இந்த காதலிக்கிறத வந்து அது அருமையான முறையில சூப்பர் ஆச்சு கொண்டு எழுதியிருக்காரு அந்த கதை நன்றி நன்றி நாகேந்திர பாரதி நன்றி இப்ப இந்த கூட்டம் முடிஞ்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டு கூட்டம் முடிச்சுட்டோம் நம்ம திருப்பியும் நம்ம சந்திப்போம் அடுத்த முறை எல்லோருக்கும் நன்றி நான் இந்த கூட்டத்தை முடிவு பண்ணிடுறேன்